ఆనందిస్తుంటారు అక్కడ ఉండిపోతే మాకు మీలాంటి ఆనిముత్తం దొరుకుతుందా ఇప్పుడు సార్ నాగేశ్వర్ రావు గారు అన్నారు అందరికి ఈమె పాడింది ఈమె హీరోయిన్ అన్నారు బట్ ఘంటసాల గారు ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి కాంబినేషన్ లో ఎక్కువ పాటలు పాడారు మీరు బాలు గారితో ఎలా ఉంటదమ్మా వర్కింగ్ ఎన్టీఆర్ గారు ఏఎన్ఆర్ గారు కృష్ణ గారు కృష్ణ రాజ్ గారు శోభన్ బాబు గారు శ్రీరస్తు శుభమస్తు అయితే ఏ పెళ్లిలో అయినా ఆ పాట ఉండాల్సిందే అంతే నేను పాడున్నాను మరి మరీ లోపల తీసుకెళ్లి పోకో ఏ దొంగ నిజంగా చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఫస్ట్ టైమ్ మిమ్మల్ని స్క్రీన్ మీద ఇలా ఎవరు చూడరు ఆడియన్స్ ఇదే చూడటం నాకు తెలిసి అమ్మో మీరు ఇన్ని సంవత్సరాలు పాటలు పాడి పాడి బిజీగా ఉండి తెలియలేదు కానీ మీలో చాలా చమత్కారం ఉంది చమత్కారాలు చాలా ఉంటాయి నన్ను ఉంచేసుకోండి నువ్వెందుకు పైసలు పైసలు కావాలి అందరు ఇలా నమ్ముకోలే ఇంటర్వ్యూ వింటాను ఎందరో మహానుభావులు అందరికి మా వందనాలు ఎంతో మంది సింగర్స్ ని కూడా మీ అందరికి మళ్ళీ ఒకసారి తెర మీదకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేశాను సక్సెస్ అయ్యాను హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీరు ఎందరో మహానుభావులు ముందుగా మా అందరికి మా వందనాలు ఎందుకంటే చెన్నై వచ్చినప్పుడల్లా తెలియని ఒక పులకెంత నా బాడీ అంతా ఉంటుంది అది ఎందుకో తెలియదు నాకు ఎందుకంటే వంద సంవత్సరాల సినిమా జీవితంలో దాదాపు డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాల సినిమా జీవితాన్ని ఆస్వాదించి మనందరికి ఎంతో వినోదాన్ని ఇచ్చిన గొప్ప గొప్ప మహానుభావులంతా ఈ భూమి మీదే ఉన్నారు భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు భూమిని ఒడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళని కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ని కూడా మనం అందరినీ పరిచయం చేశాం బట్ అదే కోవలో ఇప్పుడు రీసెంట్ సింగర్స్ కోవకు వచ్చింది అనమాట ఎంతో మంది సింగర్స్ని కూడా మీ అందరికీ మళ్ళీ ఒకసారి తెర మీదకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేశాను సక్సెస్ అయ్యాను దానిలో భాగంగా ఇప్పుడు మనతో పాటు ఉన్నారు లిజెండరీ సింగర్ పి సుశీలమ్మ పి సుశీలమ్మ అనగానే అసలు ఎక్కడ లేని అదంతా ఎనర్జీ అంతా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఆమె పాటలు వింటూనే పెరిగిన వాళ్ళు పుట్టిన వాళ్ళు అండ్ ఈ స్థాయికి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఒకసారి అమ్మని అడిగి ఈ అరవై ఏళ్ళ ప్రస్థానం గురించి ఆమె మాటలు అని తెలుసుకుందాం అమ్మ నమస్తే నమస్తే ఎలా ఉన్నారు చాలా సంతోషం మిమ్మల్ని చూస్తుంటాను టీవీలు ఓకే చాలా నేను భయపడుతుంటాను ఆ గుహల్లో వాటిలో వెళ్ళిపోతుంటే చూసి ఆనందిస్తుంటారు ప్రజలు అందుకే అందరిని చూపించాలి చాలా బాగుంది అది ఎక్సలెంట్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా మీరు అది నచ్చి ఉండేదాకుండ పై నా స్వామి నేనుండేది నేలపై విడిపోయింది ఆ వయసు అంతా ఓకే అప్పుడు ఆడుతూ పాడుతూ అప్పుడు ఇలానే ఉండేవాళ్ళు అంటే చాలా మంది చెప్పేవారు నాకు సుశీలం ఉంటే ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఆనందం అవును నవ్వులు ప్రేమ ఆప్యాయతలు కనిపిస్తాయని చెప్పేవాళ్ళమ్మా తెలియలేదు నాకు ఏదో పాటలో అంత ఉండిపోవడం నుంచి పాట తప్ప ఏం కనబడేది కదా నాకు ఎప్పుడు రికార్డింగ్ స్టూడియోలోనే జీవితం సరిపోయింది కదా ఎక్కువ రాత్రి పగలు రాత్రి స్టార్ట్ చేస్తే పొద్దున అవుతుంది తెల్లవారిపోతుంది అంటే అప్పుడు అలా బాగా నా బంధం చేసేవాడు అనమాట డబ్బుల కోసం కాకుండా వర్క్ చేయాలని తర్వాత 
ఏదో ఇస్తారనుకుంటే రెండు వందల మూడు వందలు అది పట్టుకొని పోతాం ఇంటికి అవన్నీ తమాషా అయిన రోజులు అన్ని అంతే అంతే ఆ రోజులు రావు అమ్మా అసలుకి ఆ రోజులు రావు ఇలాంటి సింగర్స్ మళ్ళీ పుట్టరు కూడా మీరు అన్నారు కదా ఇప్పుడు ఒక మాట ఆ రోజుల్లో పొద్దున పోతే నైట్ ఇంటికి వస్తాం నైట్ ఇంటికి పోతే పొద్దున ఇంటికి వస్తాం రికార్డింగ్ స్టూడియోకి వెళ్ళి ఇప్పుడంతా అలా కాదు కదా టైం ఇచ్చారంటే వన్ అవర్ అక్కడక్కడక్కడ పాడేసి వెళ్ళిపోవటమే అట్లా అయిపోయింది ఇప్పుడు హిందీలో నేను పాడాను నేను మాత్రం పాడి వచ్చేసాను కిషోర్ తర్వాత పాడారు ఆయన కిషోర్ కుమార్ హిందీ తెలుగులో ఆయన రా రాజు సీతారాం అవన్నీ బాబ్బేలోనే షూటింగ్ చేశారు వాళ్ళు అది రికార్డింగ్ అంతా పప్పీ లహరి మ్యూజిక్ అది పద్మాలయ స్టూడియోస్ వాళ్ళు ధైర్యం చేసి నా చేసి పాడించారు హిందీ తర్వాత ఇప్పుడు అందరూ మీరు వచ్చేయండి వచ్చేయండి హిందీకి మీకు ఎందుకండి లతాజీ ఆషాజీ అందరూ ఉన్నారు నేను చెన్నైలో ఉంటాను నయాదవర్ తమిళ్ డబ్బింగ్ నేను సౌందర్రాజన్ గారు బాంబే వెళ్ళి పాడా ఓకే ఇక్కడ ఏదో రికార్డింగ్ లేనట్టు అక్కడ తీసుకెళ్ళి పాడించారు ఆ ప్రొడ్యూసర్ నన్ను సైన్ చేయమంటాడు అక్కడే ఉండిపోమని అది అక్కడ ఉండిపోతే మాకు మీలాంటి ఆనిమిత్తం దొరుకుతుంది ఇప్పుడు దేవుడు ఉన్నాడు కదా పిలక పట్టుకుని తీసుకొస్తాడు ఇక్కడికి ఆయన ఆయన ఇదంతా నడిపిస్తున్నది ఆ భగవంతుడు మనకి తెలియదు నీవు ఉండేది ఆ కొండపై పాడేది ఎక్కువ దేవుణ్ణి బాగా నమ్ముతారు కదమ్మా మరి చిన్న వయసు ఇష్టం వచ్చినట్టు పాడాను ఇప్పుడు గొంతు ఆన్లేను అంటే అరవై ఏళ్ళు అయింది ఇండస్ట్రీకి వచ్చి దాదాపు డెబ్బై వేల పాటలు అంటే సంవత్సరానికి పన్నెండు వేల పైగా పాటలు పాడారు గొంతుకు ఎప్పుడు కూడా అలసట అనిపించలేదమ్మా అంటే కసితో పాడారా సుశీల గారు అంటే నిలబడాలి ఇండస్ట్రీలో నేను ఏంటో ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనే ఒక పంతంతో పాడారు అప్పుడు అందుకే మీకు ఒప్పుకున్నాను ఎందుకంటే వయసు అవుతున్న కొద్దిగా మనకి దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అవును బాగా ఏం చూడ అంటుంటాను అలా అయిపోతుంది ఆ వయసుకి తగినట్టుగా ఏదో అంత వయసు చెప్పుకోలేను కొద్ది వయసు చెప్పాను అంతే ఎండ్లో ఫుల్ వయ ఫుల్ వయసు పేపర్లో వేస్తారు అవును నాకు మాత్రం విగ్రహాలు కట్టకండి అని చెప్పుకుంటున్నాను ఈ మాట మాత్రం సెపరేట్గా మీరు రిలీజ్ చేయాలి నాకు ఇష్టం లేదండి విగ్రహాలు విగ్రహాలు మనసులో ఉండిపోతారు అందరూ ఇప్పుడు అందరూ లేని వాళ్ళందరూ మన మనసులోనే ఉన్నారు గ్యాప్గా చేసుకుంటున్నావా లేదా అలా అప్పుడు గ్యాప్గా వచ్చినప్పుడు అండి మాల వేస్తున్నావా అది లేదు ఏదో కట్టాలి కాబట్టి కడుతున్నాం అంతే నేను నిజంగా చెప్తున్నాను అదే ఆయన గురించి మాట్లాడటం అలాంటివైనా వస్తే చక్కగా మాట్లాడ ఒకసారి రా నాగేశ్వర రావు గారు అన్నారు ఆయన కడియం వేస్తుంది నాకు నేను ముప్పై ఐదు మంది హీరోయిన్లతో యాక్ట్ చేశాను అందరికీ ఈమె పాడింది ఈమె హీరోయిన్ అన్నారు తను చూపెట్టి నేనే హీరోయిన్ ఆయనకి అంతే కదా మరి ఇది ఎవరికి తట్టలేదు చాలా చాలా అదంతా ఒక పెద్ద ప్రపంచం అండి రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు శోభన్ బాబు గారు కృష్ణ చాలా ఉన్నారు ఇంకా మర్చిపోతే గప్పుని మర్చిపోతాం బట్ మీ టైంలో హీరోలకి హీరోయిన్లకి ఎంత స్టేటస్ ఉంటుందో సింగర్స్కి కూడా అదే స్టేటస్ ఉంటుంది అంతగా గౌరవిస్తారు అంతగా అభిమానిస్తారు మిమ్మల్ని హీరోలు కూడా మిమ్మల్ని ఈక్వల్గా చూస్తారు నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీఆర్ గారు టైంలో అవునండి వాళ్ళు దగ్గర ఉండే రికార్డ్ చేయించుకునేవారు వాళ్ళ పూర్ణ పిక్చర్స్లో అన్నీ ఆయన వచ్చేవారు అంటే వస్తే నేను పాడలేను అనుకోండి వణుకు నాగేశ్వరరావు గారు వస్తే నాగేశ్వరరావు గారు రామారావు గారు కానీ ఇట శివాజీ గణేషన్ గారు ఎంజీ రామచంద్రన్ గారు అవన్నీ వీ వాళ్ళు వస్తే నోరు పెగలదు వాళ్ళకేమో చూడాలని ఇలా పాడుతున్నారు అని చాలా పోటా పోటీగా పాడించారులేండి పాటలు వాళ్ళకి ఇష్టమైన పాటలు అయితే వాళ్ళు ఉండి కూడా పాడించుకొని తీసుకునే అందుకే ఆ పాటలన్నీ హైలైట్ బట్ సుశీలమ్మ అంటే ఒక సాంగ్ పాడిన తర్వాత సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిపోయింది వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు నా జీవితంలో అంటే ఏ పాట చెప్తారు మీరు నాకే తెలియదు ప్రజలు చెప్పాలి 
అంటే మీకు అనిపించి ఉంటది కదా ఆ వయసులో అప్పుడేమి అనిపించదండి ఈ పాటతో అంతే ఏదో జరిగింది పెళ్లి చేసిన అంత అయిపోయింది ఏదేమి చేయాలో అన్ని భగవంతుడు సెటప్ చేసి ఏ బడద వద్దు ఏ ఏ బరువు దానికి వద్దు అన్నప్పుడు అన్ని తీసేసారు అన్ని దేవుడే సెట్ చేసినప్పుడు ఇంక నాకేంటి భయం ఆయన అన్నాళ్ళు ఉండమంటే అన్నాళ్ళు ఉండదాం బట్ ఒక సాంగ్ అయితే ఉంటుంది కదా మీకు బ్రేక్ వచ్చి లైఫ్ లో ఇంక వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు అనేది ఒక పాట ఉంటుంది కదా ఎవరికైనా ఒక సినిమానో ఒక పాటో అసలు ఇంకా లైఫ్ లో వెనక్కి తిరిగి చూడాలి చేయలేదండి పల్లెటూరు నుంచి వచ్చినట్టు వచ్చాను ఇప్పుడు కూడా లేదు బాధలు అవన్నీ పాడేవాళ్ళకి సాధారణంగా సాధారణంగా ఉండకూడదు హ్యాపీ మూడు కదా సంగీతం అంటే ఏంటి ఎవరు చాలాసేపు మాట్లాడుతుంటారు ఎవరైనా వచ్చి ఒక పాట పాడితే హా రిలీఫ్గా అలాంటి దాంట్లో మా నాన్నగారు ఎక్కువ దానికి ప్రోద్బలం ఇచ్చారు దాంతో వారి కోరిక నెరవేర్చారు నేను అంతే నెరవేర్చడం కాదు పది తరాలు చెప్పుకునే అంతగా నెరవేర్చారు అది దేవుడు చేయాలి పది తరాలు చెప్పుకునేటట్టు దేవుడు చేసేసారు దేనికి నేను పొంగను పొంగను అన్ని దేవుడికే అర్పితం భగవంతు ఫస్ట్ నుంచి ఉందమ్మా అంతే ఎప్పుడు అంతే ఊరికే ఎవరైనా ఇస్తే ఏదైనా అంటే మాత్రం గుడ్లోంచి నీళ్ళు ఇలా వచ్చేస్తాయి ఎవరు అంచేదే అమ్మాయి ఎవరు అదికే రాలేదు చాలా సెన్సిటివ్ అనమాట మీరు అయితే ఊరికనే సున్నితమైన మనసు చాలా 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 అందరూ ఏమిటో ఇంకా సుశీల సుశీల నుంచి సుశీల అమ్మకు వచ్చాను సుశీల అమ్మమ్మకు వస్తానేమో మరి తెలియదు అంత అంత గౌరవం అయిపోతుంది నాకు భయంగా ఉంది పెరుగుతున్న కొద్దీ అణుకో ఎక్కువ అయిపోతుంది అది మనిషికి అణుకో ఉంటేనే రాణించగలడు అంటే ఇంతమందికి ఇన్స్పిరేషన్గా ఉన్నారు కదమ్మా ఒక్క పాట పాడి అంటే ఇహిహిహి అయిపోతుంది అమ్మో మీరు ఇన్ని సంవత్సరాలు పాటలు పాడి పాడి బిజీగా ఉండి తెలియలేదు కానీ మీలో చాలా చమత్కారం ఉంది చమత్కారాలు చాలా ఉన్నాయి అని చూస్తుంటాం కదా వయసు వస్తున్న కొద్దీ చమత్కారం స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడికి ఏం పని ఉండదు వాళ్ళకి పాడటానికి అని చెప్పి ఇలాంటివన్నీ వస్తుంటాయి పాడటానికి టైం ఉండటం పక్కన పెడితే ఆ మీరు పాడిన పాటలని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని పాడేవాళ్ళమే కదా ఇప్పుడు వచ్చే సింగర్స్ అందరూ కూడా అమ్మ సుశీల అమ్మలాగా పాడాలి సుశీల అమ్మలాగా టోన్ మార్చాలి సుశీల అమ్మలాగా గమకాలు పాడాలి అనుకుంటాం కదా శైలజ గారు ఒకటి అన్నారు అందరూ సుశీల పాడతాను సుశీల పాడుతుంది అంటారు కానీ ఎవరు పాడలేరు స్టేజ్ మీద చెప్పింది ఆవిడ ఆవిడ వాయిస్లో ఒక రకమైన ఒక స్వీట్నెస్ ఉంది అది ఎవరు పాడలేరు అనేదో ఒక సభలో చెప్పేసింది ఆవిడ స్టేజ్ మీద స్వరాభిషేకం పాడుతా తీగా అలాంటి వాళ్ళు పాడినారు వాస్తవం కదా చెప్పింది నిజమే ఏమి నాకు తెలీదు అందరూ పాడుతున్నారు ఓహో అందరం పాడతాం బట్ సుశీల అంటే వాళ్ళు చేసిన తప్పు ఏమిటంటే పాడతారు చాలా బాగా పాడతారండి అంటే ఎక్కడెక్కడ నొక్కాలు ఆ భావానికి తగినట్టుగా ఆ పిల్లలు తెలి పిల్లలకి ఏమైనా మూడు వేళ్ళు పిల్ల వచ్చి పాడుతుంటే మెచ్చుకోవాలండి చాలా బాగా పాడారు తల్లి అని ఇప్పటి నుంచి కూర్చోబెట్టే ఊరికే లాగుతుంటే ఎందుకు వచ్చింది బాధ బాబోయ్ పాడిపోతారు చిన్నప్పుడు నేను కూడా చేశాను మా నాన్న చదువు చెప్పిద్దామని ఎంతో ట్రై చేశారు అన్నిట్లుంటే ఎస్కేప్ అయిపోయాను పక్కనే ఉండేది ఇల్లు ఆ గోడ దూకిసి వచ్చేసేవాళ్ళం అట్లాగా అలా వచ్చి వచ్చి స్కూల్లో చేర్చే అక్కడ వాడు పంపించేశారు ఇది చూసి కాపీ కొడుతుంది దీన్ని పంపించండి ఇంటికి అని పెద్ద టౌన్ కాదు కదా విజయనగరం అవును కానీ చాలా మంచి విజయనగరం విద్యలు తల్లి ఆవిడ అందరినీ పట్టుకొచ్చింది పైకి అది సరస్వతి అంతమంది సాలు రాజేశ్వరరావు గారు మరి వెంపటి చిన్న సత్యం గారు డోలకు సత్యం అంటారు ఎంత మంచి మ్యూజిక్ ఇస్తారు ఆయన అవును శనై చేసి ఆయన అన్నారు మీ అక్కయ్య గారి పెళ్ళికి నేను నాదస్వరం వాయించానమ్మా అన్నాడు ఆయన నాకు తెలియదు అది అలాంటి అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ చాలా పేర్లు వచ్చాయి ఘంటసాల గారు చూడండి మరి అవును మర్చిపోగలరా 
హండ్రెడ్ ఇయర్స్ చేస్తున్నారు నిజంగా ఉండవలసిన మనిషి ఆయన ఎవరు ఎవరు పాడలే పాడుతున్నారు పాడిన వాళ్ళు చాలా బాగుందండి గాడ్ బ్లెస్ అనడం తప్ప అంతకంటే మన కింద లోపలికి వెళ్ళకూడదు ఇక వాళ్ళ చేతనైంది పాట పాడారు చెడపకుండా అందుకు నేను నేనే గంటసల్లా పాడతాను అనకూడదు నేనే సుశీల్లాగా పాడతాను నేను చిన్నప్పుడు జిక్కీ గారిది లేల గారివి పాడుకునేదాన్ని మీరే మరి సినిమా ఫీల్డ్కి రాకముందు ఏదైనా పాట పాడాలంటే జిక్కీ గారిది లత ఏడుకుండలవా ఆవిడ లీల గారికి పాడింది ఓకే వెంకటే రమణ తప్పు సేయక నీవు నిదురపోరామి అని రామారావు గారు ఇంకా గుర్తుండి మీరు చూడండి ఎప్పుడు పిక్చర్ అది ఆ ఫస్ట్ ఫస్ట్ పడతాయి అవి పోవండి ఎస్పీ శైలజ గారు నిజంగా చాలా మంచి నుంచి కూడా మీకంటూ ఒక యునిక్ స్టైల్ అనేది నాకే తెలియకుండా అదెలా మీరంతా మీరు అనుకుంటే వచ్చిందా లేకపోతే నేను చెప్పలేను అలాగా ఆ టైంలో వస్తుంది నాకు తెలియదు అది ఇంకా పెండేల గారు అయితే పొద్దున్న సాయంత్రం దాకా పాడుతూనే ఉంటారు ఆయన అమ్మ నా సంగతి తెలీదు నువ్వు స్వరం రాసుకొని పాడు అన్నారు సంగతి స్వరం రాసుకొని కరెక్ట్గా వచ్చేసేది ఆయన పాడితే అర్థమయ్యేది కదా నాకు ఆయన నాకు గురువు భిక్ష పెట్టింది ఘంటసాల గారు అన్నీ ఆయనతో మా ఊర్లో చదివి ఒకే ఊర్లో కాలేజీలో చదివి మేము ఆయనతో అన్ని వేల పాటలు బట్ ఘంటసాల గారు ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి కాంబినేషన్లో ఎక్కువ పాటలు పాడారు మీరు చాలా తక్కువ అది ఎక్కడంటే ఘంటసాల గారితో పాడుతూ వచ్చేటప్పుడు కోదండ పని గారు సుశీల్ గారు చూడను ఒక మంచి అబ్బాయి కుర్రాడి తీసుకొచ్చాను చాలా బాగా పాడతాడు విను పాడించి వినిపించారు అలాంటి అబ్బాయి నాకంటే ముందున్నాడు పాటల్లో ఏది కావస్తే అది చేస్తే మేము ఇక్కడ చేస్తారు రామలింగయ్య గారు చేస్తారు సాకలాడు పాట కూడా పాడాం కదా ఇద్దరు వచ్చాలి వస్తావు ఎలా పాడాడు ఆయన మహానుభావుడు ఇస్తావా చాలా గ్రేట్ గంటసాల గారు పోయినప్పుడు మాకు ఎవరికి తెలియలేదు ఈయన పోయేటప్పటికి మాకు ఎందుకు ఎవరు లేరు ఎవరి పండ యాక్సెప్ట్ చేయలేమండి అన్ని రకాలు పాడాడండి మీకు గుర్తుందా ఇప్పటికి ముత్యాలు వస్తావా పాట మీ లైన్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు పాడాను కదా ముత్యాలు ఆయన పాడినట్టు పాడుకుంటే నేను ఎక్కడ పోనా మీ లైన్ గుర్తుందా నేను మామూలు గారు పాడాను అతనిలాగే నేను కొంచెం కాంపిటేషన్ అది ఏదో చేస్తుంటాడు దానికి తగ్గట్టుగా మనం పాడుతుంటాం అంటే నుంచి మంచి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తారు ఆర్టిస్ట్లకి అందరికీ బాలు గారితో ఎలా ఉంటుందమ్మా వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ సూపర్ డూపర్ హిట్స్ చక్రవర్తి చక్రవర్తి వేల పాటలు పాడారు మీరు బాలు గారు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారితో ఒక మంచి మెమరబుల్ మూమెంట్ అంటే ఏమని చెప్తారు గుర్తుండిపోయే సన్నివేశం రికార్డింగ్ గుర్తుండిపోయే మేము ఇద్దరు అమెరికా వెళ్ళాం ఇప్పుడు కుర్రాడు ఆ ప్రొడ్యూసర్లు ఏమో వద్దు అంటారు ఇంకా ఇలా బాగా సరిగ్గా రా ఉండదు నేనే మాట్లాడే నాకేంటి వింటున్నాను వింటున్న మాటలు అవి అంతే తర్వాత ఫస్ట్ సెవెంటీ ఫోర్ సెవెంటీ ఎయిట్ అయ్యేది గుర్తులేదు ఆఖరికి ఏమంటాడో లతాతో కూడా పాడి అక్కడికే ఇంగ్లీష్ పాటలు పాడి నెంబర్ వన్ అనిపించుకున్న ఒక గాయకుడు ఆయన అంతలాగా దేవుడు కుళ్ళుకున్నాడేమో మంచి గాయకులు అయిపోతాడు అని నేను నాకు అలాగే అనిపిస్తాడు ఎవరు లేదు ఇప్పుడు పాటానికి మెయిల్ వాయిస్ ఉన్నారు వాళ్ళ కోసం దాన్ని నేను చెప్పలేదు వాళ్ళని ఏమి అనుకోవద్దు అని చెప్పు నమస్తే వాళ్ళకి ఆయన లాగా పాడడానికి ట్రై చేస్తున్నారు నిజమే కానీ దేవుడు ఇచ్చిన వరం ఒకటి ఉంటుంది కదా బాలుగారు చనిపోయినప్పుడు చూడడానికి కూడా వెళ్ళలేదు నేను రానిలేదు నీకు వయసు అయిపోయింది మీరు రావద్దు కరోనా ఎంత కర్మ చూడండి ఎలాంటిది నిజంగా టీవీల్లో చూసి ఏడ్చాం అంతే ఎక్కువ బాధపడ్డ వాళ్ళలో మీరే ఎక్కువగా ఉన్నారని నేను అప్పుడు ఎందుకంటే చెన్నైలోనే ఉంటున్నారు కదా మీరు అసలు ఏం లేదు చీకటి అయిపోయిందండి చీకటి అయిపోయింది సినిమా లోకం అంత పైకి తీసుకొచ్చారు డబ్బింగ్ ఏంటి డైరెక్షన్ ఏంటి పాడడం ఏంటి పాట అయిన మాట్లాడండి డైరెక్షన్ చేస్తే తల ఉంటే చేస్తారు అది నిజమే ఆ దానికి తగినట్టుగా ఆ క్యారెక్టర్కి తగినట్టుగా పాడడం చాలా గొప్ప వరం అండి బట్ ఆ నిజంగా మీరు అన్నట్లుగా సాంగ్స్ డబ్బింగ్ 
పాట పాడిన వాళ్ళు ఎప్పుడు సున్నితంగా ఉంటుంది వాయిస్ డబ్బింగ్ చెప్పాలంటే శైలజ గొంతుగా నా గొంతుకు దగ్గరగా ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని పాటలు వేస్తున్నారు అవును యూట్యూబ్లో నా లిస్టులో వాళ్ళ పేర్లు కూడా వేసేస్తుంటారు నేను పోలుస్తాను చాలా పాపం ఆ పిల్ల చాలా బాగా అన్నీ ఇచ్చాడు దేవుడు కదా సరే ఇంకేదైనా చెప్పండి పాప ఆయన గురించే చెప్పా అందరికీ ఓకే మూడు మారిపోతాయి సుశీలమ్మ పి సుశీల జానకి ఇండస్ట్రీని కను సైగలతో శాసించారు జానకి గారు కూడా ఆవిడ ఒక టైప్ ఆఫ్ వాయిస్ మంచి కంట్రోల్డ్ గా పెట్టుకుంది ఆవిడ కదలదు మదలదు సౌండ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు నేనే పక్కనే ఉంటాను నేను బర్ర బర్రలా గెలా మా నాట్లా మాట్లాడుతుంటా ఆవిడ మన స్టడీగా చాలా కష్టం అండి తపస్సు చేసి ఉంటుంది ఆవిడ పోయిన ఎన్ని జన్మల కింద ఓకే అలాంటి వాయిస్ ఆవిడకి తగిన పా పాటలు ఆవిడ పాడతారు ఎందుకు పాడరు ఇస్తే అలవాటు అయిపోయారు ఇప్పుడు బరలక్ష్మి గారు మాకు అలవాటు అయిపోయారు చిన్నప్పటి నుంచి నేను పెద్ద ఫ్యాన్ బరలక్ష్మి గారికి ఆవిడలో ఎవరు పాడలేరని ఆవిడ పాట కూడా పాడేదాన్ని భానుమతి గారి పాట కూడా పాడేదాన్ని ఆవిడ మల్లీశ్వర్లు పాడారు ఆ పాటని నేను పాడుతూ ఉండేదాన్ని నేను జానక్ గారు వేరే ఏదో దేశాన్ని తీసుకెళ్ళారు బయట దేశం సాధక పరవై గ్రూప్ మూడు వర్షం పడిపోతుంది ఎలాగ తెలియదు ఆ వుడ్డోరు మాకు ఉండడానికి మాత్రం స్టేజ్ ఉంది ఇద్దరు వెళ్ళాం ఏదో బెహరీనో ఏదో అనుకుంటాను అక్కడ పాడిందండి అవ పాట ముసలమ్మ పాట కుర్రాడి పాట దంచి పారేసింది అబ్బా అందరూ అలా ఉండిపోయారు సుశీల్ని మర్చిపోయారు కొంతసేపు అంటే ఆడియన్స్కి ఏంటంటే వెరైటీస్ కావాలండి ఎంతసేపు ఏడుస్తూ మాత అనుకుంటూ కూర్చుంటే ఎల్ల ఎల్ల మా యజనాలు భాష చెప్పాను ఎల్ల ఎల్ల ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళమ్మా ఏమన్నా అన్ని వాయిస్లు మారటానికి లేకపోతే అలా ఒక్కగా వచ్చేసాయా ఆవిడ మరి ఏమో అది నాకు తెలియదు స్టేజ్ మీద వచ్చేటప్పటికీ చాలా ఖచ్చితంగా మీకు ఏ విషయం వెరైటీలో కావాలి చెప్పండి మగవాడి పాట ఎవరండి పాడతారు ఆ చిన్న పిల్లల పాట ఎవరు పాడగలరు ఎవరు పాడలేరు అండి అంత గ్రేట్ వయస్ ఇప్పుడు ఎక్కడో కూర్చుంది ఆవిడ బయటకి రాదు ఎవరు సింగర్స్ లేరు రావాలి బట్ ఎప్పుడైనా కాంపిటీషన్ అనుకున్నారా మీరు ఆ అన్ని రకాల వాయిస్ చేంజ్ చేస్తుంటే నేను అలా అనుకుంటే పాడవే పాడనే పాడను ఎవరి త ఎవరిది వాళ్ళదండి అది అవి అప్పుడు మేము ఉండేటప్పుడు అందరూ స్నేహంగానే ఉండేవాళ్ళు అంటే ఒకళ్ళకి కూడా బాతాకానీలు అవన్నీ కాకుండా ఎక్కడైనా కలిస్తే మాట్లాడుకుంటాం ఫస్ట్ నుంచి కూడా మీ ఇద్దరు మంచి ఫ్రెండ్సే మామూలుగా ఇద్దరి మధ్య స్నేహం బాగుంటుంది చాలా చాలా బా సింగర్స్కి సింగర్స్ పిఠాపురం నాగేశ్వరరావు గారు ఉండేవారండి మాధవ్ పెద్ద సత్యం గారు వాళ్ళందరూ మర్చిపోయారు ఎందుకంటే విగ్రహం అంటారు ఎక్కడ పిఠాపురం నాగేశ్వరరావు గారు మాతో కచేరీ చేసేవారు అయినా నేను కూడా పాడ బరంపురం దాకా వెళ్ళాం ఈ ఈయన ట్రూప్లో చేరాను వేణుగారు వేణుగారు ట్రూప్లో వాళ్ళ ఆవిడ పార్టీ అక్కడ పాడేవాళ్ళం మేమందరూ ఆయనతో కచేరీలకు వెళ్ళారు బరంపురం జగన్నాథపురం అవన్నీ అప్పుడు అటు అటు చూశారు మాది విజయనారావే కదా విజయనారా విజయనారా హెల్ప్ వచ్చాను హెల్ప్ వచ్చాను అంటే చచ్చాను మార్చుకోలేక మెడ్రాస్ వచ్చిన కొత్తలు ఇటు తెలుగు లేదు అటు తమిళ లేదు బట్ తమిళ ప్రజలే మిమ్మల్ని దేవతలాగా భావించే స్థాయికి వచ్చేసారు కదమ్మా అందరూ లైక్ చేశారు అది మరి వేణు గారు పాట చెప్పడం అంటే హార్మోనియం మీద వాయి చేసి పాడండి అంటారు బాలు అంటాడు ఏంటో అలా చేస్తే ఎలా పాడతాము నోరిపి చెప్పండి అప్పుడు బాత్రూమ్కి వెళ్ళి కడుక్కు ఎప్పుడు వెతిలిపాకు అప్పుడు వచ్చి నవ్వుకుంటూ ఒక్కొక్క లైన్కి స సంగతులు ఒక్కొక్క సంగతి ఒక్కొక్క లైన్కి సంగతి అలా ఉండదు ప్రణయమే 
ప్రశాంతి ప్రణయ వేధిలో ప్రశాంత నిశలో వయ్యార్ పిలిచింది ఒకసారి ఆగుమా కృష్ణ అలా ఉండే సంగతులు మీకు అప్పుడు ఇప్పుడు అంతా ట్రాక్స్ వచ్చాయి ఒకసారి ఆగు ఒకడాగేది ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళుగా చేసేవారు ఇలాంటివన్నీ చెప్పకుండా పాడండి అంటే ఎలా పాడతా బట్ చాలా కష్టమైన రోజులు కదమ్మా ఇవంత అయ్యో రాజేశ్వరరావు రాజేశ్వరరావు గారు అమ్మ అమ్మాయి గారు నా గొంతుగా కాపీ కొట్టేశారంటున్నారు నేను మాస్టర్ మీరు చెప్పింది నేను పాడాను అది తిప్పడమే గొంతుగా ఎలా పాడారు ఎలా నేర్పారో కూడా నాకు తెలియలేదు మోహిని భస్మాసరం ఓకే ఆ పాటలు వేసుకుని వినండి కావస్తే మరలా ఎవరు బట్ నిజంగా మహానుభావం ఈ మెలోడీస్ నుంచి ఇంకొక స్టెప్ ఎక్కేసి మళ్ళీ కొత్త జోనర్కి వచ్చేసారు ఎన్టీఆర్ గారు ఏఎన్ఆర్ గారు కృష్ణ గారు కృష్ణరాజ్ గారు శోభన్ బాబు గారిది ఒక ఎత్తు అయితే తర్వాత వచ్చిన చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు నాగార్జున వెంకటేష్ గారిది ఇంకొంచెం అప్డేటెడ్ అయిపోయారు మీరు కూడా అప్డేటెడ్ అయిపోయారు అప్పటికి ఆ టైంకి ఇంకా వేరియేషన్ ఒక్కసారిగా చేంజెస్ చూసేసరికి ఏమనిపించారు మొదట మరి ఎలా ఉండేది అన్ని క్లాసికల్ సాంగ్సే ఇప్పుడు ఎంఎల్ఎస్ కుమార్ ఎంఎస్ అమ్మ వీళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ యాక్టర్స్ ఏ కదా హొన్నప్ప బాగుతారు అందరూ ఆ పేర్లే విని ఉండరు మీరు అవును ఇంతంత గొంతుకులు వాళ్ళు అన్ని క్లాసికల్ సాంగ్స్ అక్కడి నుంచి తీసుకురావడానికి సౌందర్రాజన్ ఘటసాల్ గారు అది మెల్లిగా లైట్ అయింది ఇంకా బాలో చేసేసి ఇంకా గెంతులే అట్లా మాత్రం ఇప్పుడు కూడా ఇది వేరియేషన్ వస్తూ అని కొత్తది ఇంకా అలలు వరదాని మీద ఒకటి అలా వస్తూనే ఉంటాయి అంతే మనం మనం వచ్చేసాం కాబట్టి ఆహా అనుకోకూడదు వచ్చే వాళ్ళకు కూడా మనం వెల్కమ్ చెప్పాలి బాగుంటే ఒకవేళ హిట్ అయితే అప్పుడు మనమే వెళ్తాం వాడు వెనక అతలకి అది కొన్నాళ్ళు కష్టపడాలి కలర్ సినిమా వచ్చిన తర్వాత మీకు ఇష్టమైన పాట ఏదమ్మా కలర్ సినిమా వచ్చిన తర్వాత మీరు పాడిన పాట ఇప్పుడు వచ్చిందండి నోట్ చేయలేదు ఇది కలర్ సినిమా ఇప్పుడు కలర్ లో చేసేది అహనా పెళ్ళి అంట అహనా పెళ్ళి అంట ఓహనా పెళ్ళి అంట నీకు నాకు లోకమెల్ల గోలంటేందండి హీరోయిన్స్ నుంచే అండి నాకు పేరు వచ్చింది నేను ఎప్పుడు వాళ్ళని విడిగా చూడను లేకపోతే త్యాగరాయ కీర్తన లాగే ఉంటాయి త్యాగరాయ కీర్తనలు పాడుకుంటారు కదా బాలమురళి గారు వచ్చి బాగుంటే బా అవి కూడా బాగుంటాయి ఇప్పుడు ఈ సినిమా పాటలు ఏమంటే ఈ ఆర్టిస్టులు రావడం మీద వాళ్ళని మనసులో పెట్టుకొని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ నిజంగా వాళ్ళు ప్రాణం పోస్తారండి అంటే పాట పాడిన తర్వాత సాంగ్ షూట్ అవుతుందమ్మా లేదా షూట్ అయిన తర్వాత సాంగ్ పాడతారా ఎందుకంటే ఇద్దరిది ఒక సింగర్ వాయిస్ హీరోయిన్కి అంత షింక్ అయ్యేలా ఉంటాయి మీ టైంలో ఆ గమకాలు కానీ ఎక్కడ మధుసూద అన్నపూర్ణ పిచ్చేసి మధుసూదన్ రావు గారు బాగా చేశారండి ఆయన రాజేశ్వరరావు అని పట్టుకొని గట్టిగా కట్టి తీసుకొచ్చి వాళ్ళ వాళ్ళ ఆఫీసులో పడేసి చీవు కట్టించారు ఆయన అందుకే అంత మంచి చూసి వచ్చాయి ఓకే ఎంత బాగుంది అవును నేను ఆయన చెప్తుంటే నేను పాడుతుంటాను నాకు నా గొంతు కాపీ నన్ను కాపీ కొట్టేసింది అన్నట్ట రాజేశ్వర గారు బాబోయ్ అదే బృందావనం అది మరి ఆయనే కదా వచ్చేసారు అవును నేను రాజా గారు పాడా అందరితో పాడానండి ఎక్కువ కాంబినేషన్స్ సూపర్ డూపర్ హిట్ అంటే మీతో ఎవరికి మేల్ వాయిస్ ఎక్కువ గంటసాల మాస్టారా ఎస్పి బాదూ సుబ్రహ్మణ్యం గారా మాధవ్ పెద్ది గారు ఉన్నారు కదా ఆయనతోనే మాధవ్ పెద్ది గారు పెద్ద పిఠాపురం నాగేశ్వరరావు గారు ఒక చోట అయితే ఎవరు అక్కలు అన్ని నేనే పాడేసేదాన్ని అని చేసి అన్ని వరుసగా వచ్చేసాయి ఇదివరకు స్వర్ణలత అని ఒక ఆవిడ ఉండేది అవును పోయారు పాపం ఆవిడ 
ఆవిడ ఎక్కువ ఆవిడ ఆ ఇంట్లో పాడుతుంటారు పిఠాపురం నాగేశ్వర్ జమునారాణి గారు ఆవిడ చాలా పాత సింగర్ ఆవిడ నేను వచ్చేటప్పటికే ఉన్నారు ఆవిడ లీల గారు జిక్కీ గారు జమునారాణి గారు ఏపీ కోమళ ఇంకా హిస్టరీస్ ఉన్నారు బట్ ఆన్ స్క్రీన్ మాకు బాగా తెలుసు హీరోయిన్లో గ్లిజరన్ పెట్టుకో బాల సరస్వతి గారు వాళ్ళ పాటలు పాడుకునేదాన్ని పాడవే ఒకసారి అలా ఆ పాటలన్నీ ఆవిడ పాటలు పాడుతుండేదాన్ని ఇప్పుడు మర్చిపోయాను నాకు వయసు వచ్చింది నాకు వయసు రావడం నుంచి అవన్నీ మర్చిపోయాను నేను వయసులో ఉన్నప్పుడు అవన్నీ పాడుతుండేదాన్ని ఆ పాట ఆ రోడ్ అంతా వాయించేసేదాన్ని గట్టిగా పాడుతుంటే ఓకే బందా కలకలి గీస్తారావు గారు ఎవరు ఆ పిల్లలతో బాగా పాడుతుంది అని మా అక్క ఇంట్లో ఉండదు ఏలూరులో అన్నీ ఏడిపించే సాంగ్స్ చాలా పాడారు కదా రికార్డింగ్ స్టూడియోలో మీరు గ్లిజరన్ వేసుకుంటారా ఆటోమేటిక్గా ఆ ఫీల్ వచ్చేస్తుంది పాడేటప్పుడు మీకు అదే మరి వస్తుంది గొప్పదా అనురాధం అనుతాపము తీరేనా ఎక్కువ లతాది వినేదాన్ని నేను కొంచెం ఆ టెక్నిక్ కొంచెం పాస్ చేశాను పాటలో నా పాటల్లో ఆ పాట ప్రింట్ ప్రింట్ చేసుకుంటున్నా రాత్రి రాజ రెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు వాళ్ళు దాంట్లో వాకింగ్ వచ్చారట వచ్చి బాగుంది వాయిస్ ఏదో అని లోపలికి వచ్చి ఎప్పుడు వచ్చిందండి లతా మంగేష్కర్ ఈ పాట పాడారు అని లేదు మన ఊరి నుంచి ఒక అమ్మాయి తెలుగు అమ్మాయి వచ్చింది ఆ అమ్మాయి చేతి పాడించావు కేవీ రెడ్డి గారు గట్టిగా పట్టుకుంటూ వదలకండి ఆ పిల్లనే వదలకండి ఆ పిల్లనే మన ఆయన నాళ్ళకి మాకు తెలుగు పిల్ల దొరికింది ఆయన ధోనిలో ధోరణిలో ఆయన చేసి అందరూ ఒక్కొక్క రాయి వేసారు నేను రావటానికి చూడండి మరి కుక్కలు అలా మెట్టు కట్టారు రెడ్ కార్పెట్ అది అంచేత నాకు ఇంత పేరు అప్పుడు వెంటనే వాళ్ళు విజయ ప్రొడక్షన్స్లో ఇచ్చారు మూడు వందల యాభై ఒక సాంగ్కి ఒక సాంగ్ నెలలాళ్ళు రిహార్సలు కోరస్ ఫస్ట్ కోరస్ అందరూ ఓకే చంద్రహారం రికార్డింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఒక్కొక్కరి చేత పాటిస్తారు అప్పుడు నీ గొంతుకు విని నీకు పాట ఇచ్చేస్తారు అని వేణు గారు అన్నారు సరే అని వెళ్ళి పాడాను నా పక్క కూడా చూడలేదు ఎవరు అసలు లీలాను కోమల లీడింగ్ ఓకే ఓకే ఆ పిక్చర్లో ఆ సెకండ్ సాంగ్ ఇంకో ఇంకో పిక్చర్ పిలిచారు గుణసుందరి కథ లీల గారు దాని గ్రూప్ ఆవిడ కాపీ ఇచ్చారు నేను కూర్చున్నాను నేర్చుకున్నాను వెళ్ళిపోతే వెళ్ళిపోతే పేపర్ ఇచ్చేసాను ఇచ్చేసి నేను కోరస్ పాడినండి బయటకు వచ్చాను దాంతో మరి ఇంకెవరు కోరస్కి నన్ను పిల్లలేదు తర్వాత పెండాల గారు రాజేశ్వరరావు గారు పాటలు సింగర్గా ఏంటో ప్రూవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా ఇంకా వెనక్క తిరిగిందే లేదు ఇంకా పాడకూడదు అలా పాడతారు కోరస్గా పిలుస్తారు ఎవరో అన్నారు నాతో సరే అని ఒకళ్ళు చెప్పింది ఉండం తప్ప మనకే స్వతహాగా ఏమీ లేవు అమ్మా బట్ సావిత్రి లాంటి ఒక యాక్ట్రెస్కి హావభావాలతో పాడాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంది వాళ్ళతో కూడా ఏం ఎలా ఉండేదమ్మా అసలుకి అంటే ఉండే అభినయం ఎలా పండించేవాళ్ళు లేదు వాళ్ళు స్టోరీ చెప్పేవారు కొంచెం ఇది పలన వాళ్ళు పాడతారు హీరో హీరోయిన్ లేకపోతే ఇది ఏడుపు అది అది నా నేనే చిన్నదాన్ని నాకు ఎక్కడ చెప్తా అవన్నీ వింటే అలాగేళ్ళండి అలాగేళ్ళండి అని అంతే నా గోల నాదే అది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది ఇన్నేళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ నేను అలాగే పాడుతున్నానంటే మరి మీరు అలా ఉండిపోయారేమి ఎలా ఉండేది చెప్తున్నాను అంతలా ఊరిపోయేది మ్యూజిక్ వాళ్ళు ఎక్కువ అలా పాడుతూనే ఉండేవారు మనకు వచ్చేదాకా సంగా వాళ్ళు దేవుళ్ళు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఎన్ని రకాల మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ దగ్గర పాడాను చూడండి అది ఇంకా ఎవరు తీయలేదు చాలామంది దగ్గర పాడాను అంటే కన్నడ మలయాళం ఒరియా తుళు ఇంకెక్కడో ఎక్కడెక్కడో ఇంకో భాష అది పది భాషలు అంటే రోజుకి అంత లేదు ఆర్కెస్ట్రాతో అయితే నైన్ టు వన్ రాత్రి ఎవరో వస్తారు మనం విశ్వనాథం గారు లాంటి వారు కల్లారిపోతుంది అని పాట సంతోషం అన్న పాట ఒకటి నేను జీకే వెంకటేష్ గారు పాడేవు స్టూడియోలో రికార్డింగ్ ఇప్పుడు కూడా సత్య సత్య స్టూడియో 
అది ముందు నెప్ట్యూన్ ఏదో ఉండేది ఓకే అక్కడ వాడు తెల్లవారిపోయింది పొద్దుట ఆరు గంటలకు వచ్చాం ఇంటికి మీ హస్బెండ్ సపోర్ట్ కూడా అంతే ఉండేది కూడా వచ్చేవారు ఆయన కూడా ఆయన మామూలుగా రారు ప్రొడ్యూసర్స్తో మాట్లాడడం నేను మాట్లాడి నువ్వు పోయి మాట్లాడుకోవచ్చు ఆనోడు వచ్చిందో లేదో మాట్లాడేదని మాట్లాడేదంటే వాళ్ళ చేతిలో పెట్టేస్తారు ఏదో అలా ఆటల ఆటల కింద అయిపోయిందండి మాకు బట్ ఎటువంటి సపోర్ట్ లేకుండా ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఈరోజు ఇంత పెద్ద సింగర్గా ఎదిగారు కదమ్మా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ డేస్లో ఏమన్నా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారా నేను క్లాసికల్ సింగర్ కదండి క్లాసికల్ చేసేదాన్ని కచేరీలు రేడియోలో అరగంట అరగంట కచేరి ఇచ్చేవారు ఓ కీర్తన ఒక వర్ణం ఒక కృతి స్వరం వేసి పాటు హైదరాబాద్లో కూడా కాలు పెట్టాను నవాబు అది మూడు లైట్లు వెలుగుతున్నాయి అమ్మ ఒక లైట్ వేస్తే రెడీగా ఉండండి ఇంకో లైట్ వేస్తే మీరు పాడండి ఇంకో లైట్ ఆర్తే మాట్లాడకండి అని అంత అయింది అది చూడడం మర్చి అప్పుడు అయిపోయిందా అన్న అది కూడా విడిపోయింది లైవ్లోకి ఎంత పని చేసే భయ ఎంత పని చేసే బొబ్బా అని ఏదో అలా అనేసి ఆటలాగా జరిగిపోయిందండి ఆటలాగా అని చెప్పటం కన్నా కూడా కష్టంతో జరిగిపోయింది అంటే మీకు కష్టం కదా అదంతా మీ చెమట మీ బ్లడ్ ఫ్యాన్లు కూడా ఉండవు కదా అదే నేను చెప్తాను అందరూ పడిందే కదండి ఆర్టిస్టులు అదే కదా బట్ ఏ హీరోయిన్ కి మీ సాంగ్స్ అంటే బాగా ప్రేమగా ఇంకా ఇష్టంగా డాన్స్ చేసేవాళ్ళు జయప్రద గారు చెప్తారు కదా ఇప్పుడన్నా మీకు ఎవరు ఎక్కువ మీటో అండి ఒక్క సరోజాదేవి ఎవరైనా పాడితే వెంటనే నాకు ఫోన్ చేస్తాను నువ్వు ఎందుకు పాడలేదని వన్ ఇన్స్ అమ్మా నా కోడలే అది పాడింది ఆ పాట నేను ఎలా పాడగలను అంటుంది యాక్ట్ చేయగలను అని నా వాయిస్లో కాస్తా సంధ్య దిట్టు చాలా కరెక్ట్ పిచ్చి ఉంటే చాలా బాగుండేది అన్ని అలా జరిగిపోయాయి దేవుడు ఒకటి ఫిక్స్ చేశాడు కదా అవును సరేలేండి ఇప్పుడు మేము చూసింది ఏంటుంది ఎప్పుడు వాయిస్కి బాధ అనిపించలేదా పాడి 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 ఎప్పుడు ఇబ్బంది పడలేదా గొంతు కూడా పాడుతుండగా ఇంకా ఇంకా పాటిద్దాం అని ఫుల్ జోష్ మీద ఉండేవాళ్ళు అదేనండి ఇప్పుడు వయసు వచ్చి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా ఇది ఉంటుంది ఆ తపన పాడాలి ఓ వాళ్ళందరూ పాడుతూ మనం పాటిస్తే బొట్ పాడలేమే మేరజాలు గారు ఇలా తినేశారు కదండి సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ స్థానం నరసింహారావు గారు పాడారు అది దానికంటే బాగుండాలి అని అండ్ చాలా బాగా పెద్ద పాపులర్ అది మీరజాల గారు పాడేసాం మేడం ఖచ్చితంగా చాలామంది ఎవరు పాడుతూ ఉంటారు కానీ నాలుగైదు సార్లు ఊ ఊ పిల్లి తీసుకుంటూ ఉంటారు ఏ వచ్చిన కొత్త కదా చిన్నదాన్ని కదా ఇరవై ఏళ్ళు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు అని బాగా మంచిది ఉండేది క్లాసికల్ నాకు బేసింగ్ చిరంజీవి గారికి రచయితలన్నా కవులన్నా సింగర్స్ అన్నా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అన్నా చాలా ప్రాణం ఆయనకి ఎక్కువ ప్రేమిస్తారు ఆయనకి మ్యూజిక్ మీద కూడా అంత పట్టు మ్యూజిక్ అంటే ఇష్టం ఎక్కువ పాటలు వినేవాళ్ళు ఎలా ఉండేది మీ పాటలు విన్నప్పుడు ఏం చెప్పాట వాడు కొంతమంది కోపాలు వచ్చాయి కాల్ షీట్లు ఇవ్వలేదని ఇంకొక అమ్మాయిని తెచ్చి పాడించుకున్నారు ఒక మలయాళంలో ఎప్పుడు నేనే పాడాలి ఫస్ట్ సాంగ్ నాకు ఈ విశ్వనాథం గారు మా ఆయన అన్నారు ముందరు తమిళ్లో చూసుకుందాం మనం తమిళ్లో బాగా పాపులర్ అయితే బాగుంటుంది అందుకే ఎక్కువ వాళ్ళు స్పాట్లు అడిగేవారు అర్జెంట్గా రికార్డింగ్ అని ఇచ్చేసేదాన్ని వీళ్ళమ్మ నాన్న తిట్టు చేస్తారు రేంజ్ అన్న చెవులు పోసేసుకొని అలా అయింది ఆఖరి కొంతమంది ఎలా ఉండేదమ్మా చిరంజీవి గారితో జర్నీ నేను అంతలా క్లోజ్గా ఎప్పుడు వెళ్ళాను ఆ రోజు స్టేజ్ మీద ఆడాను కానీ యాక్టర్స్ని ఎక్కువ చూసేదాన్ని కదండి బట్ వాళ్ళకి ఇష్టం ఉంటుంది కదా అలా మీలాంటి సింగర్స్ని వాళ్ళు అంతకంట వాళ్ళు అంతకంట బిజీ వాళ్ళు షార్ట్లు వాళ్ళు గెంతులు ఇప్పుడు అందరికీ నేను ప్రాణం అయిపోయాను ఒక్కరితో నేను వెళ్ళాడుతున్నాను ఏదన్నా మంచి పాత సంగతులు గాంధీ గారు చూశారండి నేను మీరు గాంధీ గారు చిన్న వయసులో సెకండ్ వరల్డ్ వారు వచ్చింది కదా వాళ్ళు బతికే ఉన్నాను బ్లాక్ అవుట్ ఓకే రాత్రి వేళ సిటీ తెలియకూడదు లైట్లన్నీ ఆర్పేసేవారు అప్పుడు స్వతంత్రం ఫార్టీ ఎయిట్లో వచ్చినట్టు అప్పుడు మనం ఈ వైజాగ్ విజయనగరం అదంతా తిరిగారు ఆయన గాంధీ గారు వచ్చారు ఓకే 
నెహ్రూ గారిని నేను ఢిల్లీలో చూశాను రాజ్ఘాట్లో పాడాను మీరు పాడిన ప్లేస్ ఏ ఉంటుంది నా తెలిసి ఇండియాలో వెంకయ్య వెంకయ్య నాయుడు గారిని అడిగి అడిగాను అయ్యా మాకు కొంచెం ప్లేస్ ఇవ్వండి పాడాలని ఉంది రాజ్ఘాట్ దగ్గర అమ్మ చాలా ఫుల్గా ఉందమ్మా అన్నారు పాప ఆయనకి అందరూ చెప్పేసి వాళ్ళు మానేసి ఆయన ఏం చేస్తారు లేదండి మేము వస్తాము మాకు ఒక రూమ్ ఇప్పించండి చాలు అని రూమ్ ఇచ్చారు నేను నా కోడలు విడిపోయి కూర్చున్నాను అక్కడ రాజ్ఘాట్లో ఎవరూ లేరు ఒక ఒక అతనే పాడుతున్నాడు ఓకే హిందుస్థాని నాకు ఏమి హిందీ పాటలు ఏమి రావు పాట అది వేరే హిందీ పాటలు పాడకూడదు కదా అక్కడ భజన్స్ లాంటివి పాడాలి నాకు రాదు పివి శ్రీనివాస్ గారు నిజంగా తదాస్తు ఆయన మా చేత హిందీ భజన్లు మేము ఇద్దరు పాడాం ఆయనే చూను అవన్నీ తీసాను పైకి అది పాడాను నేను అది ఇద్దరు కడే రాష్ట్రపతి గారు వచ్చారు మరి మోడీ గారు వచ్చారు అప్పుడు చెవిలో చెప్పారు నా గురించి అంటే రాజకాట్ అంటే ఆయన ఒక మాల వేసి వెళ్ళిపోవడమే కదా ఏదో అరుస్తున్నా ఒక సెకండ్ కూర్చొని అరుస్తున్నావు కదా అక్కడ అవునవును పాట బట్ హిందీలో మీరు పోయినప్పుడు కూడా భయపడ్డారు అంట హిందీ సింగర్స్ సుశీల గారు కాంపిటీషన్ అవుతారేమో నార్త్లో అని లతా మంగేష్కర్ గారు అందరూ ఎందుకంటే వాయిస్ కూడా మీది మ్యాచ్ అవుతుంది కొంచెం అది నేను చెప్పుకోను ఒకళ్ళ మీద మన హైకా ఉండకూడదు నా తరం అది వణికించారంట కదా ఇప్పుడు నెట్లో యూట్యూబ్లో వేస్తున్నారు కదా ఆడు సాగం కట్ చేసి నాలుగు సాగం కట్ చేసి ఏమిటో డోమ్ కిరికి కిరికి మెరికి లేదు ఏదో చేస్తున్నారు యూట్యూబ్లో బట్ హిందీయే రాదన్నారు హిందీలో పాటలు అంత బాగా ఎలా పాడారమ్మా ఒకటి ఏదన్నా హిందీ పాట ఒక రెండు లైన్స్ పాడండి నేను నా ఆడేషన్ హిందీ పాటే పాడాను పెండేల గారు ఏడ్చుకుంటూ వచ్చాడు లోపల నుంచి ఏం సాంగ్ అది మోహే భోల్ పాడాను తర్వాత పాడాను మర్చిపోయాను చాలా బాగా పాడే తల్లి తర్వాత ఆరు నెలల దాకా కబురు పెట్టల వెళ్ళిపోయాను నేను మా అక్కయ్య గారు ఇంట్లో ట్రిపుల్కి వెళ్ళినా ఉండేదాన్ని అప్పుడు ఆ బాలానంద్ దానికి వెళ్ళాను బాలానంద్ అక్కయ్య దయ్య ఓకే అప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి ఏదైనా మంచి మామూలు ఈ పాటలు ఏమి రావు నాకు సినిమా పాటలే ఏదైనా పాడే మరి ఏదో ఎలాగమ్మా మరి నాకు అది తప్ప రాదండి సరే పాడు కాదు సుమా కల్ల కాదు సుమా అని పాడాను పాడితే చాలా 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 బాగు చాలా బాగుంది అనేసి సినిమా పాటలు ఒప్పుకోరు బాలానందంలో ట్రెడిషనల్ సాంగ్స్ పాడాలేదు ఓకే మీరు అలా కొట్టాను ఛాన్స్ మీరు బాలు గారు అసలుకి ఎక్కడుంటే అక్కడ జోకులు పేలిపోతాయో అబ్బే లేదండి మీరు ఒకరండి అసలు చిన్నప్పుడు కనపడేదాన్ని కాదు మూడిగా ఉండేదాన్ని ఓకే ఇప్పుడు వయసు రాగా పాప ఇది మొదలెట్టాను నేను అంటే అప్పుడు రోజులు గుర్తు చేసుకొని మొదలెట్టారా ఇప్పుడు చిన్నతనం అంతే అంతే చిన్నతనం అంతా బిజీ బిజీ లైఫ్తో సరిపోయింది కదమ్మా అందుకే డెబ్బై వేల పాటలు పాడారు తర్వాత శివాజీ గణేషన్ గారితో ఫ్రంట్కి వెళ్ళాం జవాన్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ జయలలిత గారు అప్పుడే ఫస్ట్ మూవీ ఆవిడది వెన్నీరడై నిర్మల ఓకే తెలుగు వెన్నీరడ నిర్మల ఉంది కదా నిర్మల ఆవిడ ఆవిడ పేరు అందుకే వెన్నీరడై నిర్మల అంటారు పేరు వచ్చింది ఆవిడకి ఓకే ఆవిడ కూడా యాక్ట్రెస్ ఢిల్లీ వెళ్ళాం ఆరే సౌందర్ టికెట్ ఇక్కడ మేము కొనుక్కున్నాం అశోక హోటల్లో ఉంచారు అక్కడి నుంచి గ్రౌండ్కి తీసుకెళ్ళారు ఎయిర్ ప్లెయిన్ ఫ్లైట్ అండ్ ఫ్లైట్ వస్తుంది ఓకే ఫ్లైట్ అందులో ఎక్కాం కుర్చీలు లేవు బెంచీలు బెంచీల మీద ఏవో తా వేలాడు ఇలా పట్టుకొని బస్సులో నిలబడతాం అలాంటివి వాళ్ళంటే వాళ్ళు యుద్ధంలో వెళ్తున్నప్పుడు దూపుతారు కదా వాళ్ళు జవాన్స్ ఒక ప్లేస్కి తీసుకెళ్ళారు హ్యాంగర్ అంటే ఫ్లైట్ పెడతారు హ్యాంగర్ అక్కడ ఒక స్టేజ్ వేసి అప్పుడు జయలలిత గారు డ్యాన్స్ నేను పాట ఆతో ఈయన కూడా వచ్చారు మన చంద్రబాబు గారు అంత టమిల్ గ్రూప్ ఓకే వేస్తున్నారు టేపు టేపు కట్ అయిపోయింది టేపు ఆవిడ సుశీల అని విశ్వనాథం గారు ఆవిడ నేను పరిగెత్తుకుని నేను కూర్చొని నేను పాడా ఆవిడ ఆడా ఏం చేస్తావరే 
ఎవరు ఏ సింగర్లు రాలేదు ఏ సింగర్లకి వాళ్ళతో భయపడి పోయారు నేను మా ఆయన ఓకే మిగతా సింగర్స్ మన యాక్టర్స్ అంతా వచ్చారు పి సుశీలమ్మ గారి దగ్గరకు వచ్చి కొన్ని ఇష్టమైన పాటలు పాడించకుండా ఉంటే ఫ్యాన్స్ అందరూ ఫీల్ అయిపోతారమ్మా ఎందుకంటే ఎంతో మందికి అమ్మలందరూ అన్ని పాడే పాటలే ఫంక్షన్కి వెళ్తాను కదా నేను చుమ్మా ఊరికే ఉండను మాట్లాడుతూ పాడడమే నా పని ఒక్కొక్కరైన అలా అలా పాడుతూ సారి అందరి కోసం మొన్న కూడా అక్కడ చూశారు కదా వడపత్ర సాయికి సాంగ్ ఒక టూ లైన్స్ వడపత్ర సాయి పాడాను ఎవరు లేరు ఇప్పుడు ఇలారాజా గారు కూడా లేరు ఒక ట్రాకును ఒక అసిస్టెంట్ ఇచ్చారు ఓకే ఏమండి అలా పాడిస్తే ఆ సుశీల్ గారు పాడిస్తారు తెలుగే కదా సూపర్ హిట్ అది ఓకే వటపత్ర సాయికి వరహాలే రాజీవ నేత్రుని కీరతన లాలి 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 అది ఎవరికి వస్తుంది అలా అర్థమవుతా అంటారా పాడేవాళ్ళు అంటే మీరు పాడిన పాటలన్నీ అలాంటివి అలాంటివన్నీ కొన్ని ఆ నొక్కులు ఉన్నాయి కదా చిన్న పిల్లలు పాడుతున్నట్టు మురిపాల సోతురాడండి మిగతాది ఆ పాట చాలా పాపులర్ అయింది రాజా గారికి బాగా పేరు వచ్చి తర్వాత ఇది కూడా పెళ్లి మీద సాంగ్ కూడా చాలా ఫేమస్ కదమ్మా ఒక కండక్టర్ ఉన్నాడు అంతే ట్రాక్ ఇది ఆల్మోస్ట్ శ్రీరస్తు శుభం వస్తే ఏ పెళ్లిలో అయినా ఆ పాట ఉండాల్సిందే అంతే శ్రీరస్తు అదొకటి నేను పాడినన్నాను అప్పుడు నేను మా ఆయన లేరు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు నేను పాడిన ఎలాగా బాపు గారు రమణ గారు పట్టుకుని వచ్చి ఇష్టంగా ఇష్టం లేకుండా పాడినా అది అయినా ఎక్స్ట్రాడినరీ వచ్చింది కదమ్మా ఏ పెళ్లిలో చూసినా అదే వేస్తుంటే నా బాధగా ఉంటుంది వేస్తుంటే వాళ్ళ జీవితం కూడా ఇలా అవ్వకూడదు అని అంటే ఏంటమ్మా ఆయన ఎర్లీగా చనిపోయారా బైపాస్ బాగా అంతా తీసేసాడు వాడు అమెరికాలో యాభై వేల డాలర్లు అయింది సగం బాబా గారు ఇచ్చారు వాళ్ళు చెప్పారు ఇప్పుడు కూడా మీరు క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు అని ఇంకా అదే మొండిపట్టు అలా రాసి ఉంటే మనం ఏం చేయలేం కదా వాడంతా శోభరంగా క్లీన్ చేశాడు వాడు వన్ బీకే చేసిన తర్వాత అయిపోయిందంతే అదే మీ లైఫ్లో మేజర్ సక్సెస్లో ఒక మంచి రోల్ ప్లే చేశారంటే హస్బెండ్ చెప్తారా మీరు మోహన్ గారి గురించి ఆయన నుంచి ఇలా ఇంకా నిలబడ్డారు నాలుగు మెతుకులు తింటున్నాం ఇప్పుడు అది నా నా ఆధారాలు ఉంటే ఓ ఓ నేను చేత తీసి ఇచ్చేస్తుంటాను ఏమి ఉండదు అందరూ ఒకలాంటి వాడు మా ఇంట్లో ఏంటమ్మా నిజంగా నేను కూడా విన్నాను దానాలు ఎక్కువ చేస్తారని ఆమె ట్రస్ట్ పెట్టుకున్నాను కదా ఫస్ట్ నుంచి అలవాటు అది తర్వాత అది ఏమిటో అందరికి అది అందరూ అలాగే మా ఇంట్లో మా నాన్నగారు ఆయన పోయినప్పుడు ఏం లేదు నేనే అంత చేసి చేయవలసి వచ్చి అంటే నేనంటే నేను కాదు అబ్బాయి ఉన్నాడు వాళ్ళ అబ్బాయి అన్నయ్య అన్నయ్య ఉన్నాడు సరే లేండి మళ్ళీ ఏంది కదా ఎక్కువ దాన్ ధర్మాలు చేయటం అలవాటు ఇన్ఛార్జి అమ్మ బైపాస్ అంటున్నారమ్మా సరే ముందు టెస్ట్ చేయించుకొని ఇరవై వేలు ఇచ్చాను చేసే మూడు చోట్ల బ్లాక్ ఉంది తీయాలమ్మా ఆపరేషన్ రెండు లక్షలు అవుతుంది అంత లేదయ్యా ఉన్నదే రెండు లక్షలు నాకు ఇంకెక్కడైనా ట్రై చేసుకుంటా ఉన్నాడు చేసిన తర్వాత బతకాలి మరి చేసిన వాడు చాలామంది బతికే ఉన్నారు లేకపోతే టెంట్ ఏదో అంటారు అది పెట్టుకోవాలి అవును అవును ట్రస్ట్ ఇప్పుడు నడుస్తుంది కదమ్మా నడుస్తా పీ సుశీల ట్రస్ట్ స్వరాలయ స్వరాల కోసం కష్టపడతారు కదా అవును అని చేత అది పెట్టాను జాయిన్ ఎవరన్నా పెద్ద లెవెల్లో ఎవరన్నా ఇస్తే అంటే నేను ఎయిటీ జీ ట్యాక్స్ ఫ్రీ కూడా తెచ్చుకున్నాను అన్నీ ఉన్నాయి 
అన్నీ ఉన్నాయి అన్ని నోట్లో చేయనట్టుగా సామెతలు ఉంటాయి మన తెలుగులో బో ఓల్డ్ అది వెళ్ళలేము అది తప్ప ఏమి లేవు మన వాళ్ళకి చులకనగా నేస్తారు కొంతమంది చులకనగా చేస్తారు మీ తర్వాత ఎందుకని మీ ఫ్యామిలీ నుంచి సింగర్స్ రాలేదమ్మా మా చెల్లి రాలేకపోయింది భలే తాత మన బాపూజీ దానికి రిహార్సలు భలే తాత మన బాపూజీ బాలల తాత బాపూజీ చిన్ని పిల్లక బాపూజీ ఈ మాట మా చెల్లె ఎన్ని రోజులు చేసాం పాప మధుసూధర్ రావు గారు చాలా అన్నపూర్ణ పిచ్చేసి ఆరికి నేను పాడాను కోరస్ పాడింది భయపడిపోయింది భయపడిపోయింది మా తమ్ముడు బాగా పాడాడు చనిపోయాడు సంజ ఫాదర్ ఓకే పాడు పాడాడు అంటే సినిమాలోకి ఎక్కువ రాలేదు డివోషనల్ పాడే మా ఇద్దరు రామకృష్ణ వాడు వచ్చాడు కదా మీ బ్రదర్ అక్కయ్య కొడుకు ఏమిటో ఘంటసాల గారి వయసు అలా వచ్చింది వాడికి ఆయన కూడా మంచి మంచి పాటలు పాడారు క్యాన్ నోట్లో క్యాన్సర్ వచ్చింది ఎక్కువ పాటలు పాడటం వల్లమ్మా అది లేకపోతే పాండురంగ మర్చి తీశారు కదా అప్పుడు ఘంటసాల గారికి కొన్ని కొన్ని చోట్లంతా వీడే మిక్స్ చేసేట ఓకే ఆదినారాయణ రావు గారు చెప్పారు నువ్వు వీడి గొంతు కరెక్ట్గా ఆయనకి సరిపోతుంది ఆయనకి చాలా పెద్ద జబ్బు చేసింది పాప ఘటసాల్ గారికి తర్వాత సంధ్య గారు వచ్చారు కదా ఇండస్ట్రీకి సింగింగ్కి పాడింది రెహమాన్ దగ్గర చాలా పాపులర్ అయింది ఆ పాట అదే మరి వచ్చింది ఏం చేస్తాం మనకి మన చేతుల్లో లేదు మన జీవితాలు తర్వాత ప్రకారంగా వెళ్ళిపోతాం అంతే ఇంకా తలుచుకోకూడదు వాటిని ఇప్పుడు మనకం వెల్కమ్ చెప్పాలి మనవరాలు ఏమన్నా వస్తున్నారు అదే వెల్కమ్ మనవరాలకి వెల్కమ్ మనవరాలు దాన్ని బాగా వచ్చింది చే గీతార్లో మరి దాని మంచి హస్బెండ్ వచ్చాడు అది ముఖ్యమా ఇది ముఖ్యమా ఆ టైం ముఖ్యం చాలా ఒకటే కొడుకు బాగున్నాడు మంచి ఏజ్ ఇద్దరిది చాలా బాగా గ్రాండ్గా చేశారని ముందు నాకు వచ్చింది పేరు సుశీల్ గారు మనవరాలు బాబా బాబా ఎంత బాగా చేశారు అది ఇంకొక మనవరాలు దానికి కూడా ఫిబ్రవరిలో మ్యారేజ్ సిక్స్టీన్త్ అతను ఐపీఎస్ వైపీఎస్ ఆఫీసర్ ఆఫీస్ ఓ మై ఆయన జాయిన్ అయిపోయాడు డ్యూటీలో బొంబాయిలో ఉన్నాడు బొంబాయికి పక్కన ఏదో ఊరు అక్కడ వేసే వాళ్ళకి ఫస్ట్ టైం ఇంటికి ఐపీఎస్ రాబోతున్నారు అందరినీ ఒక దులుపు దులుపు తట ఆయన ఒక ఒక ఇంటికి ఒక ఐపీఎస్ ఉండాలండి నాకు ఇప్పుడు తెలిసింది అసలు విషయం ఈ సినిమా వాళ్ళ అందరిలో ఒక ఐపీఎస్ ఉండాలి సో మనవరాలు సెట్ అయిపోయారు వాళ్ళు ఏం చేయలేరు పాపం ఐపీఎస్ఏ చేస్తే వాళ్ళకే దండుగా వాళ్ళ వాళ్ళకే అచ్చేత నోరు ఇప్పుడు మూసుకోలేరు అచ్చేత వద్దులేండి దీనికి వస్తున్నాడు కదా దీంతో మనం అని చెప్పేసి నాన్నమ్మ మనతో వచ్చేస్తుంది అక్కడికి వెళ్ళిపోతాను వాళ్ళతోటి అక్కడికి వెళ్ళిపోతారా అవును అక్కడ ఉంటాను హాయిగా ఆ పిల్ల ఇది కూడా వచ్చేస్తుంది నేను వెళ్తే చిన్న మనం రాదంటే బాగా ఇష్టమా మీకు ఇద్దరు నాకు రెండు కళ్ళు వాళ్ళు లేకపోతే నేను లేను అంతే వాళ్ళ దగ్గర కొడుకు చెప్తుంటాను రే నువ్వు లేకపోతే నేను లేను రాను సుశీల గారికి కొడుకు అంటే చాలా 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 ఇష్టం అని విన్నానమ్మా మరి ఇలాగే ఒక్కడే పుట్టాడు కదా నాకు పుడుతుందా లేదా అని కూడా మరి మరీ లోపలికి తీసుకెళ్ళి పోకో ఇంటీరియర్కి ఏ దొంగ మెల్లిగా చెప్పి ఇంటీరియర్కి పెట్టి ఇది గుహలు కావు ఇది నిజ జీవితాలు అయ్యో భలే కొట్టాను కదా అప్పుడు రాత్రి రాత్రి లేచి నవ్వుకుంటుంటాడు అందరూ వాళ్ళ అందరినీ చెప్పి భయపడకండి కాదు సుశీల్ గారి జ్ఞాపకం వస్తుంది నిజంగా చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఫస్ట్ టైమ్ మిమ్మల్ని స్క్రీన్ మీద ఇలా ఎవరు చూడరు ఆడియన్స్ ఇదే చూడటం నాకు తెలిసి అంత ఫన్నీగా ఉన్నారు జోష్ మీరు కొట్టేసారు ఇప్పుడు ఛాన్స్ నాకు ఇందులో ఒక వాటా కావాలి ఇది ఎలా ఉంది నన్ను ఉంచేసుకోండి నువ్వెందుకు దండుకు పైసలు పైసలు కావాలి ఇంత కష్టాలు పడతారు కదా అయ్యా కొంచెం కూడా కలకరించవా అయ్యో రామా అందరూ ఇలా నమ్ముకోలు ఇంటర్వ్యూ వింటును కానీ నిజంగా అప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారమ్మా లైఫ్ని ఇప్పుడు నిజంగా నేను సీరియస్గానే చెప్తున్నాను సుమ నాకు ఏమైనా కావాలి 
సరే రాయల్టీ లాంటిది ఏమో కాబట్టి డాక్టర్ అశ్రీకి అది ఎందుకు ఏం చేసుకోను నాకు ఉన్న బోల్డు అయ్యో ఎవరో చేరిస్తా ఉండి మీకు దయచేసి చేరివ్వండి దాని డబ్బు ఇవ్వండి నా ట్రస్ట్లో వేసుకుంటాను నా అలాగే ఇచ్చారు ఐదు వేలు ట్రస్ట్ లో పడేసాను బెస్ట్ అమ్మా నిజంగా మీరు చేసే ట్రస్ట్ పెంచుకోవాలి కదా మంచి పని మీరు చేస్తారు పెంచాను పెంచాను దాన్ని నేను బాబా నిలబెట్టాలి ఎవరైనా బాగా ఉన్నవాళ్ళు ఇస్తే వాళ్ళకి ట్యాక్స్ కూడా లేదు అవును హాఫ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అంటే ఏం చేద్దాం అమ్మా ఆ ట్రస్ట్ ద్వారా ఇంకా ఇప్పుడు చాలా మంది సింగల్స్ కి హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఎవరికి వేలు పని ఉంది కడుపు నుండి ఎవరు తింటున్నారు పింఛన్స్ ఇవ్వాలని అలాంటి వాళ్ళందరూ ఉన్నారు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి వాళ్ళందరికీ ఇస్తున్నారు సూపర్ గ్రేట్ ఆలోచన అదే ఏ సింగల్ కూడా రాలేదు ఎక్కువ ఇవ్వలేను ఎందుకంటే డబ్బులు తక్కువగా ఉన్నాను కాబట్టి తక్కువగా ఇస్తున్నాను అంటే ఎవరికి రాలేదు గంజైనా తాగచ్చు అని నేను ఇచ్చినప్పుడు బియ్యం కొనుక్కొని గంజి కలుసుకుని తాగచ్చు కడుపు నింటుంది ఆలోచన రావటం మంచిది కదా ముందు ఒక ప్రభుత్వుడు చెప్పాడు తన తాడు కూడా సంజయ్ కిషోర్ పెడతారు మీరు పెడతారా మమ్మల్ని పెట్టమంటారు అన్నాడు నువ్వు పెట్టేదంటే పోయే నేనే పెట్టుకుంటాను అన్న అలా పెట్టాను ఇది తంచుడు ఐడియా నిజంగా చాలా గ్రేట్ ఐడియా మంచిది అవును ఎవరు చేయలేదు చేస్తారా చేశారు కానీ మన బాలు గారు పెట్టారని అంటున్నారు ఏమి పైకి రాలేట్లేదు అంటే మనిషి ఉండగానే ఒక సెటప్ చేసేయాలి అది నా నా వాళ్ళు దానికనే ఒక సెటప్ చేసి వదిలేస్తే అదే అలా పెంచుతూ ఉంటుంది అలా డబ్బులు అలా వస్తూ ఉంటుంది గ్రేట్ అదే చెయ్యండి అంటే నువ్వు ఉంగరాలు ఇస్తానంటావు ఇది 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 కూడా ట్రస్ట్ పనికి వస్తుందమ్మా వాడు సగం తీసుకుంటాడు అప్పుడని వెళ్తే ఇందులో వేస్టేజ్ కోస్టేజ్ అని మొత్తం పడేసుకుంటాడు అలా ఉన్నా అన్ని ప్రపంచం అలా ఉందయ్యా అది చెప్పచ్చు నిజమా నిజం నిజం మీరు చెప్పింది సత్యం అసలుకి ఒకప్పుడు పని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండేది ఇప్పుడు పక్కన పది మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది జనరేషన్ కి బట్ ఈ జనరేషన్ లో మీకు ఇష్టమైన సింగర్ ఎవరమ్మా చాలా బాగా పాడు చెప్పను నా ట్రస్ట్ పెంచే అనుకో తప్పకుండా నేనే తలుపుకుంటు చెప్తారు ఇష్టమైన సింగర్ అనే అవును సక్సెస్ అయ్యాను అని అది ఉండాలి ఎందుకో మరి నేను బతికించాడు దేవుడు ఇంకా హండ్రెడ్ కూడా అయిపోతే అప్పుడు ఇంకా ధైర్యంగా అడుగుతాను ఇందిరాగాంధీ గారు రాసి ఇచ్చారు నాకు ఎక్కడో పారుసుకున్నాను నేను తెలియక నా పక్కనే కూర్చున్నారు అవిడ అంటే వాళ్ళు ఎవరైనా వస్తే ముందు నన్నే తీసుకెళ్తారు పాడడానికి అందుకు నేను నా తాయి తమిళ తాయి అవార్డు అవార్డు ఇచ్చింది నాకు సుశీలమ్మ చిత్రమ్మ ఎప్పుడైనా కానీ మీ తర్వాత అనుకున్నారా చాలా మంచి పిల్ల ఆ అమ్మాయి ఎంత మంచి వాళ్ళని నేను చూడలేదు చాలా మనుషులు అంటే ప్రేమ గొంతుకు సరే గొంతుకు అలా ఉండాలి నేను చాలా బాగా పాడుతుంది పాడేవాడు నేను రాణిస్తే కాదు పక్క వాళ్ళు లాగిస్తూ ఉంటారు కిందకి అమ్మాయి బాగా చక్కగా పాడుతుంది సుశీలతో ఆయన చేయ చేయకూడదు లతాతోటి నన్ను కంపేర్ చేస్తే అట్లాగా నాది నాదే ఆవిడది ఆవిడదే చాలా కొన్ని బేళ పాటలు పాడింది ఆవిడ ఎవరైనా ఉండాలి మరి ఎలాగా సుశీల్గా టప్పు పాడడం మానిస్తే ఇంకో మంచి వాయిస్ ఉండాలి కదా అంటే మీ జనరేషన్లో ఒక ఐదు ఆరు సింగర్సే ఉండేవాళ్ళు చెప్పుకుంటే వందల కొద్ది సింగర్స్ వచ్చారు కదా అవునవును చాలా అమ్మాయి నేను చాలాసార్లు మీట్ అయ్యాను వాళ్ళ ఇంటికి కూడా వెళ్ళాను ఒకసారి త్రివేంద్రరావు పెద్దల్ని చాలా గౌరవిస్తుంది ఆవిడ ఒక సటి ఒక సాడ్ అంతే ఆ పిల్ల కాదు సాడ్ పాప కదా మరి పాప గుండెల మీద వేసుకొని పాడింది నా ట్రస్ట్ మీటింగ్ వెళ్ళి వచ్చి ఆ బిడ్డని అంతకంటే ఇంకెంతకంటే చెప్పగలమా అవును అంత ప్రాణ ఏమిటో కూడా తీసేసుకున్నాడు దేవుడు తమాషాగా జరుగుతూ ఉంటాయి అమ్మా బిజీ లైఫ్లో ఉండి నిజంగా సంక్రాంతిని ఎలా జరుపుకున్నారో తెలియదు చిన్నప్పుడు ఎలా జరుపుకునే వాళ్ళు సంక్రాంతి పండుగ సంక్రాంతికి స్పెషల్గా రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఏదో మంటలు వేసి ఆవిడ కూర్చొని కాసుకునే వాళ్ళు చలి చాలా అది భోగికి అది భోగికి అది అన్నిలోనే వచ్చేస్తుంది సంక్రాంతికి దీని ఇది భోగి మాకేమి ఇదా నాన్న బట్టలు కుట్టించేవాడు అది వేసేసుకోవటం ఓకే ఆ భో ఆ భోగి మంటలు అంటే అక్కడ వెళ్ళి కూర్చోడు ఏం తెలియదయ్యా కొత్త బట్టలు మాత్రమే కుట్టించేవాడు మా నాయన అంతే 
అయిపోయి అవన్నీ తెలుసుకుంటూ ఉంటే మై ఫాదర్ సేఫ్ పైన ఉన్నారు ఆయన ఆయన సేఫ్గా ఉన్నారు నేను ఇంత పైకి వచ్చాను కదా హిమాలయాల దాకా వెళ్ళాను అందులోకి వెళ్ళిపోయి వెళ్ళుకో నేను ఆ పైనే ఉన్నాను నాకు చాలా భయం వేసింది ఏంటి ఈ కుర్రాడు అది అతను వెళ్ళిపోతాడు ఎవరు ఏం చేయడం నేను చూస్తేనే భయం వేస్తుంది చాలా టైం అందరూ చూసి సంతోషిస్తారు అది సరే ఏదైనా వచ్చి వస్తే ఎవరు చూస్తారా అది చాలా కష్టం నాకు అంటే నాకు పని అంటే దొంగ దొంగ అన్ని ఇది ఖర్చు చేయమంటాడులే తన చేతిలో మీరు మీరు కట్ చేయకండి కట్ చేయమని నాకు కూడా మీరు కట్ చేయొచ్చు వేసేయండి ఎలాంటి దొంగ అనుకోవాలి అందరూ ఎలాంటి దొంగ మంచి టెక్నిక్ వయసులో వాళ్ళ చేత అన్ని అన్ని నిజాలు చెప్పించడం అది చెప్పిన వాళ్ళు కూడా చెప్తారు నేను ఏ జన్మలను పుణ్యం చేసుకున్నాను మీలాంటి వాళ్ళు నా చూడటం ఇంటర్వ్యూస్ ని సుశీలమ్మ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గా ఈ సంక్రాంతి సందర్భంగా మీరు ఎంతగానో ప్రేమించే మీ రోషన్ కోసం ఒక మంచి పాట పోయి నా మీదే పాడండి నన్ను గురువులు చదువులలో మర్మ మెల్ల తెలియదు తను నెక్స్ట్ లైన్ ఏమిటి చెప్పు నువ్వే తెలియదు అదే చూసావా నాకు రాదు వస్తుంది రోజు మనసు పాడ పద్యం నేను చూడగా ఎందుకు డాక్టర్ వెళ్ళిపోయింది ఇటుకు అల్లికిన వేళని చూడాలి అందాలు అలిగిన వేళని చూడాలి ఎవరికైనా వస్తా చూడాలి చూసా మార్చాను వాయిస్ వాయిస్ మార్చాను అవును మాట్లాడుతున్నప్పుడు మగ వాయిస్ అంటే బేసుగా ఉంటుంది వాయిస్ ఆ శృతిలో వచ్చేటప్పటికి ఏది తెలియలేదు రాజేశ్వరరావు గారిది ఒక పాట పాడే ఆయన ఓకే అన్నారు మాస్టర్ ఇంకొకటి తీయండి మాస్టర్ ఎందుకు కరెక్ట్గా ఉంది అన్నాడు సరే సరే కోపం పాతిలో చెలరేకే ఆ పాట ఏడుస్తూ వచ్చారు అది అయిపోయాక ఓకే నేను మాస్టర్ అమ్మగారు అమ్మాయి గారు మీరు కరెక్ట్గా చాలా వన్ మోర్ టేక్ అడిగినందుకు నాకు బుద్ధి వచ్చింది అంత గొప్ప ఆయన అసలు రోగింది వీణా పదే పదే హృదయాలలో నా చూసా ఎంత కప్పుగా ఉందో నేను పాడలేరయ్యా అంటున్నాను బాగా పాడారు ఎందుకు హైదరాబాద్ దాకా వినపడ్డది లే సూపర్ అమ్మా సూపర్ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఈ సంక్రాంతికి అన్ని అన్నపూర్ణ వాళ్ళవే నాగేశ్వరరావు గారు అదే ఆయన ఇచ్చారు ఎట్రావిన్ నా దగ్గర ఉంది చిరంజీవి గారు ఏదైనా గుర్తుందా చిరంజీవి గారిది మిస్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను వస్తే అవి ఇస్తాను మీకు సాంగ్ గుర్తులేదా ఏది ఆయన పాడిన పాటలు నేను అసలు ఒకడైతే పాడాడు అందం హిందువులు అని అందం హిందువులు అదే ఓకే అందం హిందువులు భలే పాడాడు అదొకటి పాము పాట ఒకటి పాడాను ఇద్దరు రగులుతుంది మొగలు సుమలతాను ఈయన ఒక డాన్స్ ఎందో ఎందులో అదే మాధవి గారు మాధవి మాధవి చాలా బాగా చేస్తారు అది చాలా పాపులర్ అయిపోయింది బాలకృష్ణ గారు ఆయన నేను ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు కానీ ఎందుకో ఎందుకో వచ్చాను నేను ఒక ఫంక్షన్కి తెలుగు ఫంక్షన్ హైదరాబాద్ అక్కడ మన ఇద్దరు పాడదా ఉండే అన్నారు ఆయన రేపు నా ప్రోగ్రాం 
మీరు వచ్చేయండి రేపు పాడేద్దాం నారాయణ రెడ్డి గారి పాట నోరు నోరు తారాహి అక్కడ మళ్ళీ మార్చాలి ఇలాంటి జిమ్మికలన్నీ చేశాను అన్ని చేశారు అవన్నీ పోలేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా వస్తున్నాయి నేను గొంతుగా వినటం లేదు అవును ఇవాళ ఆ గొంతుగా కొంచెం పోయింది నబ్బు నబ్బులతో గొంతు క్యా క్యాన్సిల్ చేసాం అయ్యా ఓకే ఏదో పాడుతున్నా నేను బాలు పీబీఎస్ గారు జారక్ గారు అందరూ నబ్బులు ఆయన ఏదో అంటే మేము నవ్వడం నవ్వుతూ కాదు జారక్ గొంతుకు పోయింది ముందు తర్వాత నా గొంతుకు పోయింది నవ్వి నవ్వి రికార్డింగ్ క్యాన్సల్ అలా అల్లర్లన్నీ చేసుకొని ఒకే వయసు ఒకే టైపు ఇలా పాడాలి బాలమురళి గారు చాలా ఉన్నాయి సముద్రం త్వరయ చింత ఘంటసాలు కడుతుంది ఆ సెట్ ఏదో ఇస్తాను ఇస్తాను అంటున్నారు నేను తీసుకోలేదు అది నావే నేను పెట్టుకోలేదు తొమ్మిది బుక్కులు ఇంతంత తొమ్మిది నా పాటలన్నీ తెలుగు తెలుగు అన్ని వేల పాటలు పాడేంట మొత్తం డెబ్బై వేలు ఉంటే తెలుగులో ఈజీగా ఉంటాయి కదా ఒక ఇరవై ముప్పై వేలు లేదు తెలుగులో ఎక్కువ పాడారు ఇరవై వేలు ఉంటాయి తెలియదు అంత ఉంటుంది తెలియకుండా ఎందుకు గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ ఇచ్చిన ఏకైక సింగర్ మీదే ఫస్ట్ సింగర్ మీదే వచ్చింది అదే ఫస్ట్ సింగర్ మీదే ఫస్ట్ అన్ని ఫస్టే పద్మభూషణ్ ఫస్టే పద్మభూషణ్ ఫస్ట్ అది నాళ్ళైంది వేళ దానికి ఫస్ట్ ఆవిడ అల్లరి పెట్టి తీసుకున్నది పాప పాప లేలా లతా గారికి నన్ను నిజంగా ఇవ్వాలి ఆవిడకి జవాన్స్ కోసం పాడింది అవును ఎంత మంచి పాట అబ్బాబ్బా ఆ అవార్డు నాకు ఇచ్చారు మెడ్రాసులో నేను జవాన్స్కి రెండు లక్షలు రాసి ఇచ్చాను మూడే లక్షలు ఉంది ట్రస్ట్లో చెప్పకపోతే బాగా అని చెప్పి రెండు లక్షలు మోడీ పేరు రాసి ఇచ్చేసి ఎందుకు లతా మంగేష్కర్ అవార్డు నాకు ఇచ్చినందుకు సూపర్ ఆవిడంత జవాన్స్ కోసం అంత చేసేది మనం ఇది కూడా చేత చేయకపోతే ఎట్లాగా వాళ్ళ నిజంగా జ జవాన్స్ అంత చూసాను వెళ్ళి హాస్పిటల్ వాళ్ళు ఫైటింగ్ చేసేవి అన్నీ చూసాను వెళ్ళి మొత్తం ప్రపంచంతో చూసాను అది గాంధీ గారి దగ్గరించి వదలకొండి తిరుపతిలో కూడా పాడాను ఇవాళ ఉత్సవాన్ని ఓకే వస్తే ఒక ఆయన వచ్చి దీక్షతులు గారికి ఫోన్ చేశాను పూజారి అదే డమ్మ మీరు రాలేదన్నారు ఆయన నేను గాది గేదు గుంతు కూడా పాడుతుంటే అంతమంది కూర్చొని వింటున్నారు బయటే కదా ఉయ్యాల ఉత్సవం అలా అన్నారు సరేలేండి ఫోన్ ఇది ఒకటి సర్టిఫికేట్ ముప్పై వేలు ఇచ్చారు నేను అడగలేదు మొన్న టీటీడీ వాళ్ళు పొన్న చెట్టు ఇచ్చారు పొన్న చెట్టు అక్కడ పెట్టాను దాని నుంచి ఇలా ట్రస్ట్ బాగా డబ్బు రావాలి పొన్న చెట్టు ఉంటే అవునా మరి పొన్న చెట్టు పెట్టుకుంటే కృష్ణుడు పొన్న చెట్టు ఆవు గోవు టీటీడీ వాళ్ళు వెళ్ళాను నేను వాళ్ళు ఏదో ఫంక్షన్ చేస్తే నాకు ఇచ్చారు వాళ్ళు అంటే సాయి కిష్ట గారు అన్నారు మీకు చూడండి మీకు డబ్బే డబ్బు అని చాలా సంతోషం అండి త్వరగా నా ట్రస్ట్ బతుకుతుంది ఏంటి ఎప్పుడు చూసా ట్రస్ట్ ట్రస్ట్ అంటే అంటే దాంట్లో ఉండే మధ్య ఎంత పాత జ్ఞాపకాలు అన్నీ వస్తాయి అందరికీ అవును కదా గ్రేట్ అది ఎప్పుడు చాలా బాగా చెట్టు చాలా బాగా తీసాడు క్రువులు అవి బిగించి లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గా ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఆడియన్ కి ఇన్ని సంవత్సరాలు మిమ్మల్ని ప్రేమించిన ఫ్యాన్స్ కి ఏం చెప్తారు ఈ సంక్రాంతి సందర్భంగా ఏమి చెప్పడానికి ఏమి లేదు ఒకటే చెప్తాను ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా మహా 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 మహామహులు వాళ్ళు స్థాపించి సినిమా ఎలా పుట్టిందో మాకు తెలియదు సినిమా ఇంకా వెళుతోంది మనం టాకీ ఆ మూవీ కూడా చూసాం మాటలు లేని మూవీ మెడ్రాసులో రిలీజ్ చేస్తే మేము వెళ్ళి చూసాం అన్ని రకాలు చూసింది దాన్ని నేను ఇంకా నన్ను ఉంచాడు దేవుడు అసలు వాళ్ళందరినీ ఎప్పుడూ నేను తలుచుకుంటూ ఉంటాను ఎందుకంటే ఈ కళ కోసం ఎంత త్యాగాలు చేశారు ఒక్కొక్కళ్ళు ఎవరు చెప్పుకోలేదు చెప్పుకోవడానికి అప్పుడు ఆ టెక్నిక్ ఇది కూడా లేదు అని చెప్తే వాళ్ళందరూ దేవా 
వాళ్ళందరూ బయట ఉంటే వాళ్ళందరికి త్వరగా విముక్తి చేయిన ఆయన ఎగురుతూ పిశాచు ఒక ఆయన గరికపాటి ఆయన గోదావరి విడి చూడని దాని ఎండ దెయ్యాలి ఆయన దాని నిండ దెయ్యాలి ఉన్నట్ట ఈయన ఈయన అంటే కోరికలతో చచ్చిపోతారు వాళ్ళు అదే అవుతారు అసలు అదేం కోరికలు ఏం లేకుండా ప్లెయిన్గా వెళ్ళిపోవాలని అయ్యో ఏమో మనం ఏం చెప్పగలమన్న మనం వెనక అసలు ఏం జరుగుతుందో మనకి తెలియదు ముందున్నదే చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం అదే బెస్ట్ అవును ముందున్నది చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఆ గొయ్య ఉన్నా గొయ్య కనబడుతుంది వెనక అసలు ఉంటేలా కనబడుతుంది గొయ్య అలా నడుస్తాం మనం అంతా చూసుకో ఓహో నేను వెళ్తుంటు ఇలాంటిది ఆ భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను సూపర్ మనుషుల్ని ప్రార్థించగట్టే భగవంతుడు మనుషులే భగవంతుడు రూపాలు ఇప్పుడు మీరు చూడండి మీరు అవన్నీ చేశారు మిమ్మల్ని ఒక కట్ట కనిపెడుతున్నాను నేను మీరు వచ్చారంటే ఆహా తప్పకుండా రండి నేను నన్ను చూడని మనిషితోడు మనం ఎలా చెప్తాం మీతో బాగా చక్కగా మాట్లాడతారు పాడతారేమో నాకు తెలియలేదు అంటే ఆ టేస్ట్ ఉండాలి అది ముఖ్యం మేము అప్పుడు పక్క ఏ టేస్ట్లు లేవు చెప్పి పాడుకోవడం టేస్ట్ అది లలిత పద్మి వాళ్ళు కూడా వచ్చారు వ్యాన్లో వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర దింపేసి మా ఇంటికి వచ్చేదారు అలా వెళ్ళే వాళ్ళు అందరూ ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఒక వ్యాన్ వచ్చేది అందరిని ఎక్కించుకొని వెళ్తుండేది పది గంటల గంట స్టూడియోలో ఉండాలి ఇంత అగ్రిమెంట్లే అక్కడే కూడు తిండా సాయంత్రం మళ్ళీ స్కూల్ లాగా ఇంట్లో తీసుకొచ్చి దింపేస్తారు నేను డబ్బింగ్ కూడా ట్రై చేద్దాం అని ఒక ఆయన చే చూశాడు నా చేత వాయిస్ డబ్బింగ్ ఎవరో చెప్పారు అమ్మ చెప్పకండి చెప్పండి రానట్టు నటించండి అసలు నాకు మాటే రాదయ్యా బాబు పాట పాడబట్టే పాడతాను కానీ నాకు మాట రాదు ట్రై చేశారు తత్తత్త నన్ను అయిపోయింది అక్కర్లేదులే దాని నుంచి ఇవన్నీ దూకుతూ దూకుతూ ఈ స్థాయికి చేరాను ఈ స్థాయికి అంటే ఈ స్థాయికి ఇంతవరకు ఎవరు ఎదగలేదు అంటే అప్పుడు ఫీల్డ్కి అమ్మ ఎవరు ఎంఎస్ అమ్మ ఆ మొక్క కళా అది అంత ఆవిడ నిజంగా సుబ్బలక్ష్మి సరస్వతి దేవి నిజంగా చాలా ఆవిడని చూశాను పట్టమ్మాళ్ళ గారు చూశాను ఈ ఫీల్డ్కి పీ సుశీల గారు నన్ను నేనే చూసుకోవాలి అద్దంలో ఉరువతై కాటీడను పాడించాడు ఒక ఆయన నా స్టోరీవే అంత అందులో అందరూ నాకు సలాములు కొడతారు కబులందరూ నా గురించే రాస్తారు కండదాసన్ గారు రాశారు నేను పాడాను మహాదేవన్ గారు మ్యూజిక్ కేఆర్ విజయ యాక్ట్ చేసింది బల్లే గ్రేస్గా యాక్ట్ చేసింది ఓకే కర్ణ కర్ణన్ చూసావా కర్ణన్ కన్నెక్కు కుల మీద మనకి మంచి క్లాసిక్ అది ఇంతవరకు ఎవరు పాడటం లేదు దగ్గరికి వెళ్ళటం లేదు అలాంటి మనం పాడటం చాలా కష్టం మీరు తీసుకునేది చాలా టఫ్ సాంగ్స్ అప్పుడు కూడా చాలా అదే అలాంటివన్నీ నా చేసి పాటించాడు ఆయన ఎంఎస్ విశ్వనాథం గారు పాడటానికి వెళ్తే మనుషులే లేకపోను మనం మాట్లాడితే ఊరికే క్లాసికల్ తదర్రా అంటుంటే ఆయన ఎంత కల్పన అంత ఎంత ఇది ఎన్ని వేల పాటలు విశ్వనాథ గారిది అవును రాజేశ్వరరావు గారిది పెండేలా గారిది ఎలా మహా మహులందరూ రామ్నాథయ్య గారు సంఘ సంగతికి సంటే కన్నీ సొన్నది కాలే అది వాళ్ళని స్టార్ట్ లాస్ట్ టార్మింగ్ ఇప్పుడు పాడలేను ఇవి యాక్ట్ చేస్తున్నాను యాక్టింగ్లో దిగిపోయాను అలా తిరుగుతూ ఉండడం నేను జరగాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను తిరుగుతాను తిరిగి తిరగదు దాని మీద పాడి 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 రెస్ట్కు రెస్ట్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు రెస్ట్కి నో చేసుకున్నాను ఇంకా రెస్ట్ బోరింగ్ అనిపిస్తుందా లేకపోతే ఇంకా ఏదన్నా పాడాలనిపిస్తుందమ్మా పాడాలని వాళ్ళందరూ పాడుతుంటే పాడాలనిపిస్తుంది ఇది లేదు పలకదు ఇది పలికితే పాడిస్తాను సో అన్నం సరిగా తిన్నాం అలా చాలా కష్టం అరగ సరేలే ఇంత ఇచ్చాడు దేవుడు పాతవే వింటూ పడుకుంటాడు ఎలా పాడానప్పా అని ఎక్కువ నావి బాలు అర్జు వేడిసే వస్తాయి 
ఇంకెంతే వాయిసు మన పాతవన్ని గుర్తు చేసుకొని అలా విహరిస్తాను అంతే ఆశ్రమంలో చేరిపోతే వాళ్ళు అంత కూడా చూడరయ్యా ఆశ్రమంలో నీళ్ళు కూడా ఇవ్వరు అది కూడా చూశాను ట్రై చేశాను అక్కడ ఎక్కడికి పోదాం ఆశ్రమంలో చేరిపోదాం వచ్చిన కొత్తలు చూపిడతారు తర్వాత తర్వాత దరిద్రంగా ఉందన్నదే చీర అలా తయారవుతారు ఎక్కువ చనువు కొద్దీ పాపం సూపర్ అమ్మ ప్రాణం తీసిన అన్నం మా జాతిలో ప్రాణం తీసిన అన్నం మేమే పడతాం అది అనబుద్ధి అవదు అది వాళ్ళు ఎన్ని కష్టాలు పడి వచ్చారు కష్టపడకుండా ఏమి రాదయ్యా నువ్వు ఎంత కష్టపడ్డావు నేను ఎప్పుడైనా అడిగానా తర్వాత వస్తా ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ నీదే ఊరికే నవ్విద్దామని కాదు లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు హ్యాపీగా ఇలానే ఉండాలి డల్గా హెల్త్ నా వయసు అయిపోయింది ఎలా కాదు చాలా హ్యాపీగా లేదా అందు నేను అప్పుడప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటుంటాను నేనే ఇది నాకు ప్రజెంట్ చేయబోయా డెఫినెట్గా దీని మీద సుమన్ టీవీ ఉంది కదా సుశీలా టీవీ అనేసి ఇచ్చేస్తాను చూడబోయా ఎంత బుర్ర నేను శుభశ్రీ అంటాను ఎస్ మీరే అయితే శుభశ్రీ సుశీల ఎందుకో పెట్టాను మా ఆయన సరదాగా ఉండేది మాకు ఒకళ్ళ వాళ్ళు కొట్టుకోవడం పడ్డావు ఇక్కడ చిరిగిపోయింది నాకు పడి కిటికీ కొట్టుకున్నాను అంతే ఏదో అలా జరుగుతుంటే ఒళ్ళంతా దెబ్బలే పరిగెట్టారు పెద్ద బాకెళ్ళు కదా అవి అమ్మా ఈ సంక్రాంతికి నిజంగా ఇంటికి పిలిచి ఇంత గౌరవం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ అమ్మా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ ముందుగా మీకు సంక్రాంతి ఇంకోటి ఉన్నదా పక్కనే ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలకి ఇంకా పక్కనే కృతజ్ఞతలు ఇప్పుడు నీకు రాదు అది రేపు చెప్తాను రేపైతే హైదరాబాద్ ఏమైనా రాయాలా నీకు మీ ఇష్టం అంటే మేము ఏం చేసినా మీరేం అంటారు మిలేదని అగ్రిమెంట్ అదే సరే మీ ఇష్టం వీళ్ళందరూ అయించుకుంటారు అందుకే నేను అడిగాను థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మా ఎన్ని టీవీలు కమ్మేస్తావు అయ్యా కొంచెం కొంచెం నా దానికి వేస్తూ ఉండు ఇది నీకు నాకు ఎగ్రిమెంట్ సో అమ్మా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే మీలాంటి వాళ్ళతో ఒక నిమిషం అలా స్పెండ్ చేయటమే చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది అలాంటిది ఫస్ట్ ఇచ్చినది ఎవ్వరికి ఇవ్వలేదు థ్యాంక్ యూ అందుకే థ్యాంక్ యూ దాని దాని తగిన ఫలితం నాకు రావాలి తప్పకుండా సంతోషంగా ఉండాలి అందరూ థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్వరు చేయలేదు ఎవ్వరు చేయలేదు ఇంత స్టోరీ ఎవరికి చెప్పలే